വരമ്മ وما لم يس لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شج نفسي ومن شج كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم يا رحمة
സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഴ്ഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹൊതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈ മാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കന്നടയിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് കിട്ടുന്നില്ല മർദള നക്കിത്തടുക്ക ഏതായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിക ചലനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മറ്റേതോ നാട്ടിൽ നിന്നാവാം ഈ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മലം പ്രദേശത്ത് വന്ന് നമുക്ക് ദീനിന്റെ വെളിച്ചം നൽകി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആത്മീയമായി വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആ മഹാന്മാരുടെ നാമധേയത്തിലാണ് നാം റോസ് മുബാറക്ക് ഒരുക്കുന്നത് അലഹമില്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ മക്കാമിലേക്ക് ജിയാറത്തിനെത്തുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ആ ചെയ്യുകയും മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയിലും മറ്റും പലരും പലതും നേർച്ചയാക്കുകയും ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ സന്തോഷകരമായ വലിയ ഇജാപത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ ഉസ്താദുമാരുടെ സംഭാഷണ സംസാരങ്ങളിൽ നാം കേട്ടതാണ് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഹൈറോ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്ത് നിന്ന് അവര് കാണിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മുടെ തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മയുടെ ധാർമ്മികതയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഒരല്പ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ധാരാളം സഹോദരിമാരും ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ധാരാളം സഹോദരിമാർ ഉണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് നേരത്തെ വന്ന് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊത്ത് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതരായവരാണ് നാം ഈ ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ജീവികളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല ഓരോ നിലക്കുള്ള അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഒക്കെ വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ജീവികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അതിന്റെ എല്ലാം വൽഹാസിൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അതൊക്കെയും മനുഷ്യനുള്ളതാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകൂല എല്ലാ മനുഷ്യൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യൻ അതിജയിക്കുകയും മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുകയുമാണ് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല മനുഷ്യന് ബുദ്ധിയും ഹൈക്കുമത്തും തന്റെ ഇടവും ഒക്കെ നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ വലിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവുള്ള ജീവികളാക്കി അള്ളാഹു നമ്മെ മാറ്റുകയാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ കരയിലെ വലിയ ജീവിയാണ് ആന ആ ആനയെ കൊണ്ട് വളരെ നിസാരമായ വളരെ ബലം കുറഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യൻ ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് അടിമ പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് 
ആനയെ മനുഷ്യൻ വടിയെടുത്ത് അടിക്കുകയാണ് ആന പേടിച്ച് മനുഷ്യന് പേടിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ആനയുടെ വാല് കൊണ്ടൊരു തട്ട് കിട്ടിയാൽ ആനയുടെ ചെവി കൊണ്ടൊരു മുട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇവൻ അപ്പുറത്ത് പറമ്പ് പോയി വീഴും പക്ഷേ എന്നാലും ഇവനെ ആന പേടിക്കുകയാണ് കാടുകളിൽ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സിംഹങ്ങളെയും കടുവകളെയും പുലിയെയും നെരിയെയും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മലയിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളിൽ വെച്ച് അടിമപ്പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാറ്റിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമുക്ക് നല്ല പവർ നൽകി നിശ്ചയമായും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ മുഖം കുനിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാത്ത ഒരു ജീവിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന്റെ കീഴിലാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല ഒരുക്കി സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കുള്ള ഞാമത്താണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഞാമത്തുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിനുമാണ് ഇതൊക്കെയും സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല തന്നു ആ തന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാമത്താണ് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ നമുക്ക് സമ്മേളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്ന ഞാമത്ത് നോക്കു സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആ മുഖം മഹാന്മാരായ മലക്കുകളുമായി അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല നടത്തിയ ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ എന്റെ പ്രതിനിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല ഏത് കാര്യമാണോ ഈ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആ സംഗതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അല്ല വെച്ച പേരാണ് അൽ ഇസ്ലഹ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായ മതം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല നമ്മുടെ ഒരാളുടെയും ഒരു ധർമ്മവും മുങ്കടക്കാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും മുങ്കടക്കാതെ തികച്ചും ഔദാര്യമായ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമായിട്ടല്ല നമ്മെ മുസ്ലിമാക്കിയതാണ് മാത്രമല്ല ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ എത്രയാ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയത് ആ അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ മഹാനായ വരെയുള്ള അമ്പിയാക്കൾ ആംബിയാക്കളുടെ അനുയായികൾക്കൊരാശയുണ്ടായിരുന്നു ആഹുറുബിയായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടണമെന്നായിരുന്നു ആ ആശ അത് അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ അതും കൂടി കിട്ടിയത് നമുക്കാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായാല ആ നിലക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഭാഷ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹ്മിനായിട്ടല്ലാതെ ഇമാനില്ലാതെ മരിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യവും താക്കീതുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് അതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് വേണ്ടത് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നൽകിയ അവസരം സഹോദരങ്ങൾ അതൊരു ചെറിയ ഭാഗ്യമല്ല ഈ ലോകത്ത് എത്ര കൂടി കൊടുത്താലും കിട്ടാത്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണത് ഈ ലോകത്ത് വലിയ വിവരമുള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തിയ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും അതിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് റസൂലുല്ലാക്ക് വലിയ സേവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും സംരക്ഷണം കൊടുത്ത മൂത്താപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു من خير اديان البريه دينا ഏറ്റവും നല്ല ആശയം നിന്റെതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുവാചക ലോകത്തിന്റെ ആവേശം മൊത്തവും തന്റെ തൂലികയിലേക്ക് തന്റെ എഴുത്തിലേക്ക് അവാഹിച്ചെടുത്തൊരു എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ തത്വചിന്തകനായ ഡോക്ടർ ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ അയാൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ഇസ്ലാമിക പഠനത്തിന് ശേഷം എഴുതി വെച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് മാത്രമെന്നാണ് ഇന്നത് പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ രാജ്യം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദർശപരമായി ഭയപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നാം ഗൾഫ് യുദ്ധവും രണ്ടാം ഗൾഫ് യുദ്ധവും അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യസേനകളിലെയും വലിയ വലിയ പട്ടാളക്കാർ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിക്കുക വഴി ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ഒരല്പമെങ്കിലും അവരിലേക്ക് കടന്നുകൂടുകയും അവരുടെ നാടുകളിൽ അത് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഏതിനെയാണോ അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് അത് അവരറിയാതെ അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധർണാഴ്ച കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ പറഞ്ഞ ആ പ്രവചനം പുലരുകയാണ് ഇസ്ലാം ഓടങ്ങളിലൊക്കെ വളരുകയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുകഴ്ത്തി എഴുതിയ ആളാണ് ജോർജ് ബർണാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയാക്ക് മുസ്ലിമാകാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അയാൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ധർണാഴ്ച ഇങ്ങനെ എഴുത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയം അയാൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ നടന്നു പോകുമ്പോ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഒരാളുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നത് അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കോലുണ്ടാക്കി കത്തിക്കുക അത് ദേഷ്യം പിടിച്ചാ ചെയ്യണ പണിയ അങ്ങനെ കോലം കത്തിക്കുന്ന കത്തി ആ കത്തിക്കുന്ന ആളുടെ കോലത്തിന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കത്രിക പോലുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെർണാഡ് ഷാ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ട് പിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരുടെ കോലമാണ് കത്തിക്കുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷയുടെ കോലമാണ് കത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് ഇയാളെ പരിചയമില്ല നേരിട്ട് കണ്ടാ മനസ്സിലാകൂല ഇയാളുടെ ഉള്ളൊന്ന് കാളി ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ കോലം കത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് മന്ത്രാഷാന്ന് ഇയാളും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏറെ താല്പര്യപൂർവ്വം വായിക്കുന്ന തൂലികയുടെ ഉടമയാണ് ബെർണാഡ്ഷ പക്ഷെ ബർണാഴ്ചയുടെ ഈ അടുത്ത എഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആകുന്നു എന്ന മെസ്സേജ് പറയാതെ പറയുകയാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിയരെ കുറിച്ചും ധാരാളം പുകഴ്ത്തി എഴുതുകയാണ് അയാളെ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ പച്ചക്ക് കത്തിക്കും കിട്ടാത്തോണ്ട് കോലം കത്തിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് വയറ്റും നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾ പിന്നെ വഴിക്ക് പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ മുസ്ലിം ആയില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു താല ഹിതായത്ത് കൊടുത്തില്ലെന്ന് ചുരുക്കും സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവ ചാല ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ നോക്കിക്കോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നു വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണത് റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ കൽവുകൊണ്ട് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞാലല്ലേ ഒരാൾ മുസ്ലിമാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ടെററിസം ഉണ്ടാകൂല ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം ഉണ്ടാകൂല ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദം നടക്കൂല കാരണം ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അയാളെ വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദം ഇല്ല അങ്ങനെ നടത്താൻ വിചാരിച്ചാലും ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല അതാ ഒരു ഹിന്ദുവിനോട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് കത്തി കാണിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി കാണിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ മുസ്ലിമാണ് ഇല്ലിനെ കൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ ഈ സാധു പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അഷദ് അല്ലാഹ്ലാഷദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അയാൾ മുസ്ലിം ആകുമോ ഏയ് അയാള് മുസ്ലിം ആവൂല കുഞ്ഞിരാമൻ കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ ജോസഫ് ജോസഫ് തന്നെ പിന്നെ ഈ കത്തിയെടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പമാക്കി ഇവൻ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലേ എന്നുള്ളതാ വേറെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദമില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കടവയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള
നല്ല വിഷയത്തിലും ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലും തീരുമാനം പറയാതെ പോയില്ല ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുവാക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട തീരുമാനമുണ്ട് പ്രായമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആയുസ് ചെലവാക്കേണ്ടത് സമയം ചെലവാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ തീരുമാനമുണ്ട് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാ വളർത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ തീരുമാനമുണ്ട് അയൽവാസികളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ തീരുമാനമുണ്ട് കച്ചവടക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ തീരുമാനമുണ്ട് കർഷകൻ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ തീരുമാനമുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തീരുമാനം പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യായമാണ് സ്ത്രീ ഇസ്ലാം പെണ്ണെങ്ങനെയാണ് അവളെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യായമാണ് ബേക്കിൽ നിൽക്കണ ചെറുപ്പക്കാർ ഇരിക്കാൻ കസേര ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ നിൽക്കണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കുറച്ച് കസേര വാക്കിയുണ്ട് വന്നിരിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു നല്ലതിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വരാൻ ഇത് കസേര വാടക കൊടുക്കണ്ടേ ആ മൈക്കിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ആയിക്കോട്ടെ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുമ്പിലുള്ള കസേര കുറച്ച് ബാക്കിലിട്ടിട്ട് അവർ എന്നാലും നിൽക്കണ്ടല്ലോ ഈ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കസേരകൾ ഉണ്ട് സംഘാടകർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ നിൽക്കുന്ന ഒഴിവാവും അങ്ങനെയുണ്ട് ബോക്സിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെവിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കുറച്ചാലാണെങ്കിൽ എനിക്കും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട അതുകൊണ്ട് ഈ മുമ്പിലുള്ള കുറച്ച് കസേര എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട അതുകൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ള ആൾ നിച്ച് പോകണ്ട ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ വർക്ക് ആമീൻ പറയണം ദൂരെ പോയി ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കൂല കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ പറയാൻ റാഹത്താവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആമീനും സലാത്ത് ഉറക്ക കേൾക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ എല്ലാ വിഷയത്തിലും തീരുമാനം പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വിഷയത്തിലും ആ നബി അപരിശുദ്ധമായ ദീന തീരുമാനം പറയാതിരുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഗുണമാണ് ഏത് തീരുമാനങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയോടും യോജിക്കാത്ത ഒരു തീരുമാനവും അള്ളാഹിന്റെ ദീനിൽ ഉണ്ടാകൂല കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാലയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്തായാല മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിക്ക് യോജിക്കാത്തൊരു നിയമവും ഇതിൽ വെക്കൂല അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒരാ കല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ ഇത് ആമുഖമായി പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഇടിച്ചിട്ട് വയലങ്ങ് പറയുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നും അത്ര കർശനമായി പറയണം ഉസ്താദെ കുറച്ച് കടുപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും അള്ളാന്റെ ദീനായതിനാൽ കടുപ്പം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും നമുക്ക് പറ്റൂലല്ലോ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയാനല്ലേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കടുപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാന്റെ ദീനിൽ യുക്തിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൊരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഏതായാലും ദർശ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നാട്ടുകാർ കുട്ടികൾ കോളേജ് പഠിക്കണ കുട്ടികളുടെ കൈ എന്നാണ് ഞാനിത് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടത് മൊബൈൽ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗമാണ് എന്തായിരുന്നു പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം പള്ളിയിലെ മൊയിലാർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിക്കും വെള്ളം പറയാം അതിനൊന്നും ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മതങ്ങളും പറയാം ആരും പരസ്പരം ചിത്ത പറയണ്ട ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇയാള് പറയുന്നത് അയാൾ കുറെ കൊല്ലം മുസ്ലിമായി പള്ളിയിലൊക്കെ ദർശിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും വാങ്ങിയിട്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛനായതാ അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ പഠിച്ച് മൊയിലാരായിട്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛനായതാണ് അങ്ങനെ അയാളെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇയാള് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് രാജിവെച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താന്ന് ഇയാള് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക കൽപ്പനകൾ കൊണ്ട് കാല് തടഞ്ഞു വീഴാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അതിന്റെ ഉള്
നഖം മുറിക്കാണ്ടൊന്നു ചെരുപ്പിടാണ്ടൊന്നു ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നില്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഈ സാധു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്നറിയോ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇയാൾ പറയും ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിക്ക് ഓതുകയാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം ഓതുന്ന സമയത്ത് ആദാബുൽ ഹല ബാത്റൂമ് പോകുന്ന മര്യാദകളെ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ബാത്റൂമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതു ഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊരു മസ്തലയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു പോൽ ഏതാ ആരാ ഗുരു എന്നറിയില്ല ഇയാൾ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും അയാളുടെ ഉസ്താദിനോട് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇടതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കണം ചെരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നിയമം തന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് ആരാന്നറിയില്ല അയാൾ നല്ല സമർത്ഥനാണ് അയാൾ ഇയാളോട് ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എനിക്കത് പറഞ്ഞെന്നാ മനസ്സിലാവൂല നീ ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമെന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടപ്പ് ഫുള്ളായി ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് കമിഴ്ത്തി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അടപ്പ് താഴ്ത്തിയിട്ട് കമിഴ്ത്തി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നേരെ കമിഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോവാൻ നേരെ പോകുന്നില്ല വെള്ളം പുസ്താദ് പറഞ്ഞ ചെരിച്ചു പിടിക്കുക ചെരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ വെള്ളം ശരിയായിട്ട് അങ്ങ് പോവാൻ തുടങ്ങി പുസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര സമർത്ഥനായ ഉസ്താദ് വായു സഞ്ചാര ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോ വെള്ളം അങ്ങ് പോയി സംഗതി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശരിയാണ് നേരെ കമിഴ്ത്തി നിങ്ങൾ നാളെ പോയിട്ട് പിടിച്ചു നോക്കും കുപ്പിയിൽ ഫുള്ള് വെള്ളാക്കിട്ട് കമിഴ്ത്തി പിടിച്ചാൽ വെള്ളം ശരിക്കും തുള്ളി തുള്ളിയെ പോകും നേരെ പോവില്ല ചെരിച്ച് പിടിച്ചാൽ പോവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വായു സഞ്ചാരം ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ശരിയായിട്ട് അങ്ങ് പോവും സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും ഇതിനാണ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇയാള് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയി നമ്മൾ പിന്നെ ആ വകയിൽ ഇലക്ഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ലല്ലോ പോയാൾ പോയി അയാളെ ഹിദായത്ത് അള്ളാഹു താല പോക്കി കളഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെയും വളരെ യുക്തിബദ്ധമാണ് എല്ലാ കാലത്തോടും എല്ലാവരുടെയും പ്രകൃതിക്ക് യോജിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീനിലുള്ളൂ ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പറയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം ആ സഹോദരങ്ങളെ സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തതുപോലെ അവരുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആശയവും ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും അവരുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈർ തന്നെ കൊടുക്കണം അവർക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല മാന്യന്മാരല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ ആദരിക്കൂല മോശക്കാരല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ നിന്നിക്കൂല മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം വാങ്ങി കൊടുത്തവരാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ദാരിദ്ര്യം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് കുട്ടികളെ കൊല്ലല്ല പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ അത് ദാരിദ്ര്യത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുളിച്ചുമൂടിയ പ്രാകൃതരായ സമൂഹത്തോടാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലല്ല അവര് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരായി നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകേണ്ടവളാണ് ഉമ്മയായി നിങ്ങളെ പ്രസവിക്കേണ്ടവളാണ് പെങ്ങളായി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകേണ്ടവളാണ് മകളായി നിന്റെ വീട്ടിൽ പൂമ്പാറ്റയെ പോലെ പാറിക്കളിക്കേണ്ടവനാണ് പെണ്ണില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൊന്നു കളയരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പെണ്ണെ ഈ ലോകത്ത് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെണ്ണിന് മോചനം തന്നെ വന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ചില ഫെമനിസ്റ്റുകൾ ചില ആളുകൾ ന്യൂ ജനറേഷനിലെ സമൂഹമത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പർദ്ദക്കുള്ളിലതാ അവരെ അടച്ചിടുകയാണ് അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പലതും പറ്റിച്ചിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നിപ്പം പുതിയ കാലമായതിനാൽ സ്ത്രീകൾ പള്ളി പോണോന്ന് മാത്രമല്ല ജുമാക്ക് വരെ നേതൃത്വം നൽക
ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ അടർത്തിയെടുക്ക ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലും ശക്തമായ പരിശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാകയാൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ആരും ദുന്യാവിൽ നന്നായാൽ നമ്മൾ നന്നാകണമെന്നില്ല ഭർത്താവ് നല്ല ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ നന്നാകണമെന്നില്ല ആങ്ങളമാര് നല്ലവരാണ് പെങ്ങള് നന്നാകണമെന്നില്ല ബാപ്പ നല്ല പേര് കേട്ടയാളാണ് എന്നാ മകള് നന്നാകണമെന്നില്ല മക്കള് നല്ല ഉഷാറാ ഉമ്മ നന്നാകണമെന്നില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മള് കൽബ് കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കണം നന്നാകണോ എനിക്ക് മഹാന്മാരുടെ കൂടെ മഹതിമാരുടെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്റെ കണ്ണ് തന്ന അള്ളാ ആ റബ്ബിനെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഹിതായത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചൊരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതിന് എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ ജീവിതം ഞാനൊന്ന് ക്രമീകരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി കൽബ് കൊണ്ട് ഈ സംസാരം നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഒരു വണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കൽബ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാള് നന്നായാൽ നമ്മൾ നന്നാകണോന്നില്ല നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാല് സ്ത്രീകളെ ഉദാഹരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാല് സ്ത്രീകളിൽ രണ്ടാളുകളെ അള്ള ഉദാഹരിക്കുന്നത് നരകാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാളുകളെ അള്ള ഉദാഹരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേൾക്കണേ സഹോദരിമാരെ രണ്ടാളുകളെ അള്ള ഉദാഹരിക്കുന്നത് നരകത്തിന്റെ ആളുകൾക്കാണ് നരകത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് അള്ള ഉദാഹരിക്കുന്നത് ആരെയായിരിക്കും രണ്ട് സ്ത്രീകളെ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതമാണ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയെ ലൂത്തു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയെ അള്ള ഉദാഹരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരിക്കാനല്ല മറിച്ച് നരകത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾക്കല്ല ഉദാഹരിക്കുന്ന ആരെയാണെന്നറിയോ നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയാണ് സുബഹാനുള്ള പള്ളിയിലെ മൗലാര ഭാര്യയല്ല ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ അല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരന്റെ ഭാര്യയല്ല പിന്നെയോ ശൈഖുൽ അംബിയ എന്ന അപരനാമമുള്ള പടച്ചവനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം രാപ്പകലുകൾ ഇടതടവില്ലാതെ നിന്റെ ദീനിലേക്ക് ഞാൻ ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചു വന്നാ പക്ഷേ ഞാൻ എത്ര വാതു പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ കേൾക്കുന്നില്ല അള്ളാ ആളുകൾ എന്റെ വാതു കേൾക്കുമ്പോ ഓടുകയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് പരാതിയും പരിഭവും പറഞ്ഞ ശേഖുൽ അംബിയ നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ നരകാവകാശികൾക്കല്ല ഉദാഹരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് നൂത്തു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയില് അവിടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു പ്രസിഡന്റ് നമ്മളെ ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തങ്ങൾ പാപ്പയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് അമി പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർക്ക് തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമീൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാക്ക് വർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ പ്രഭു ചെറിയൊരു ക്ഷീണുണ്ടല്ലോ നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങളൊരു നാട്ടിന് ഹെഡായ തന്നെ ആ നാട് വർക്കത്തിലായി പോയി അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ ഏതായാലും ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഗുണം ഉണ്ട് അയാൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഏകദേശം പള്ളിയിലെത്തും ആ ടൈം ശരാശരി ടൈം ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് പള്ളിയിലെത്തും വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പൊ ചിലപ്പോ വേണ്ടി കമ്പനിക്കാര് പള്ളിയിൽ വന്നാൽ അടല്ല മുലന്മാർക്ക് മുത്തലേക്ക് ഭയങ്കര അടഞ്ഞറിയും ഇങ്ങനെ മാന്തി ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് നെയ്യാളെ കൊണ്ട് ഒരേ ഇടങ്ങേറൂല നല്ല മനുഷ്യനാ ഇയാള് മുത്തലും കൂടെ നല്ല കമ്പനി ആ ഹദാദലും ഒരു മുട്ടിയാളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും മൂപ്പർ റെഡി അവർ ആയിരിക്കാം നല്ല അവിടെ ജ്യോതി ബസ് വരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എത്രയോ കൊല്ലം സെക്രട്ടറി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മാറിയാലും പ്രസിഡന്റ് മാറൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് നല്ല കമ്മിറ്റിംഗ് പവറുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഏത് പ്രശ്നവും രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പ്രസിഡന്റ് നല്ല ഉഷാറുള്ള പ്രസിഡന്റ് സഹോദരങ്ങളെ ഇയാള് നല്ല ഉഷാറാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
മഗരിബിന് മുമ്പ് വന്ന ഇഷാക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ടേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുള്ളൂ ദർശിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്നാം ദർശിലൊക്കെ ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രസിഡന്റിന്റെ കിവറൊന്നുമില്ല ഇവർ നല്ല സ്വാലിഹായൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ല താക്കറാണ് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ വീട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണാ കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പരിസരത്തുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇയാൾ ആമക്കളെ കൂടെ വരും എന്ന ഒരു ദിവസം ഇയാളുടെ ഒരു ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുള്ള ഒരു മകളുണ്ട് ഇയാളെ മകളുണ്ട് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ആ മകൾക്ക് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് ഒരു ദിവസം നേരം പോലെ നോക്കുമ്പോ ഇവ മകളെ കാണാനില്ല സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ ഒരു കാലല്ലേ സഹോദരിമാരെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മോളെ കാണാനില്ല അടുത്തേതോ ഞങ്ങ അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ നാട് വിട്ടത് ഏതായാലും വലിയ പ്രശ്നമായി പ്രയാസമായി ആ നാട്ടിൽ മുഴുവനും കുഴപ്പമായി ആളുകൾ ചോദിക്കാണ് ഒരു ആളും കൈ ഊണ്ടിയിട്ട് ഇയാളോട് സംസാരിക്കൂല അത്രയും പേടിയുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ പക്ഷെ ആളുകൾ മുഴുവനും ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്ന നാട് വറപ്പിച്ച പ്രസിഡന്റിന് സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്വന്തം മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഏതു പ്രശ്നത്തിനും ഇടപെട്ടിട്ട് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന തന്ത്രജ്ഞാനിയായ വലിയ ഹിക്കുമത്തുള്ള ആളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആരെ മുമ്പിലും ഇജ്ജത്തോടെ തല ഉയർത്തിയിട്ട് നിന്നിരുന്ന പ്രസിഡന്റിന് ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അയാളെ ഇജ്ജത്ത് വെള്ളത്തിലായി പോയി ഒൻപത് മണിക്ക് എട്ടു മണിക്കൊക്കെ ജുമാക്ക് പള്ളിയിലെത്തുന്ന പ്രസിഡന്റ് ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടും പള്ളിയിലേക്ക് വന്നില്ല ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയാക്കിയിട്ട് ഏതോ പള്ളിയിലേക്ക് ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ജമാത്തിനും പള്ളിയിലില്ല മൂകരോഗം ബാധിച്ചതുപോലെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അയാൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു കൂടി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പരിഹസിക്കുകയാണ് ആരെ മുമ്പിലും മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പോഴും ആ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരാളെയും മറ്റൊരാളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അള്ളാക്കിയിട്ടില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ മക്കളെ നോക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല നോക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാ ഒരാൾ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ നന്നായാലും നമ്മൾ നന്നാണോ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയെ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലോത്തു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയെ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ ലോത്തു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തൊരു മാലിമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തെറസ് നടത്തുന്ന പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ മദ്രസയിലെ മാലിമായിരുന്നു നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉസ്താദ് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു ആദ്യം ബാപ്പ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഈ ഉസ്താദാണ് മുത്തായ സമയത്ത് പോലും ഉറുദ്ദിക്ക് പോയിട്ട് ഈ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നത് ഉമ്മ രോഗിയാണ് രണ്ടു പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പെങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പെങ്ങളാണ് അവളെയും കൂടി കെട്ടിച്ച് അയച്ചിട്ട് വേണം ഇയാൾക്കൊരു കല്യാണം ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ മൂന്നാമത്തെ പെങ്ങളെ കല്യാണവും ഷാർജയിൽ ജോലിയുള്ള ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു പെങ്ങൾക്ക് നല്ല കല്യാണം പുതിയാപ്പിള കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് അയാൾ ഉള്ളത് സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ചർച്ചങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊബൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിയായി ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാട്ട് പോയിട്ട് ഇയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തിയത് എത്തിയിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കരയാണ് റൂം കയറിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ കല്യ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച പെണ്ണില്ലേ പെങ്ങളില്ലേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കല്യാണത്തിന് നാലഞ്ച് ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അവൾ വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോയി ഈ മൊബൈലും വാട്സപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഉള്ള അതേ മഹല്ലിൽ ആളുകൾ പറയുന്ന പള്ളിയിലെ മൊയിലാരെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം മദ്രസ നാട്ടുകാരെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൊയിലാർക്ക് സ്വന്തം പെങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എത്ര വലിയ വാക്ക് ഭാഷയാണത് കൽവ് തകർന്നു പോകുന്ന ഭാഷയാണത് ഇയാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പ്രായമ
ഞാൻ പറയുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂല ഉമ്മമാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അനുജത്തിമാരേ കൽവ് കൊണ്ട് കേൾക്കണേ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല തന്ന ഹിതായത്ത് നിലനിന്നിട്ട് ഈ മാനോടെ ഒന്ന് മരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തണ്ടയോ അല്ല അവസരം തരട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദാഹരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ എന്റെ രണ്ട് മഹാന്മാരായ അടിമകളായ എന്റെ മഹാന്മാരായ രണ്ട് നബിമാരുടെ ഭാര്യമാരായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം കൊടുത്തവരായിരുന്നു അവര് എന്റെ രണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ നബിമാരുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ കേട്ടോ ആ രണ്ടു ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്ന നബിമാരെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു ഭർത്താവിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് കുട്ടികളുള്ള മക്കൾ പെണ്ണുങ്ങള് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയാ കല്യാണം പ്രായം എത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്തോണ്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേൾക്കലുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണൂർ ഉണ്ടല്ലോ അടിയാർ കണ്ണൂർ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ണൂര് തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാനറിയില്ല ഏകദേശം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കോടതിയിൽ വലിയ കൃഷിയായി എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ മക്കളെ കൂടെ ഉമ്മ ഉറങ്ങിയതാ ചെറുപ്പക്കാരി ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോ പെണ്ണെ കാണാനില്ല ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങിയതാണ് നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ അവൾ ഒമാനില് പോയി എന്നാ പറയുന്നത് ഒമാനില് പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആട്ടാലും കൂടി ഇങ്ങോട്ടിനെ കയറ്റി കിട്ടും കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ കോടതി നിവള് പറയുന്നത് എനിക്കിവനെ വേണ്ട ഭർത്താവിനെ വേണ്ട ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോടതി പലപ്പോഴും ഭർത്താവിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവള് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഏതായാലും കാമുകന്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു ഏഴു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് മൂന്നര വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു കുട്ടിയുമുണ്ട് ഈ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ മാറിടത്തിന്റെ മണം മാറാത്ത പൊന്നു പൈതൽ ഉമ്മാന്റെ മാറ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരുടെ കൂടെ ഈ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കോടതി നിറങ്ങി വരുമ്പോ ഭർത്താവും അവരുടെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ കുട്ടിയെ ചോദിക്കാണ് ഇവൾക്ക് കുട്ടിയെ വേണ്ട ഇവൾ കുട്ടിയെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ കുട്ടിയെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണ് നോക്കുമ്പോ ഈ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയില്ലേ ആ കുട്ടി വാശി പിടിച്ച് കരയുകയാ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലൊന്ന് കാണേണ്ടതാണ് കാമുകനെ അറിയില്ല ഉപ്പാന പരിചയമില്ല കഥയൊന്നും ആ കുട്ടി കറിയൂല ഉമ്മാനെ ബാപ്പാനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്ന പൊന്നു പൈതല ഓ സഹോദരിമാരേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു കരച്ചിലില്ലയോ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയാ ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് തുറക്കാൻ ആ കരച്ചില് മാത്രം മതിയാകും കേട്ടോ അവസാനം പോലീസ് വാനിലേക്ക് കയറിയ പെണ്ണിൽ നിന്ന് ബലമായിട്ട് പോലീസുകാർ ആ കുട്ടിയെ വാങ്ങിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള ക്ലിപ്പാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന അവരമ്പിയാക്കളായ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലം യുഗനിയാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതാപിനെ തൊട്ട് തടയാൻ ഇവർ അവിശ്വാസികളായതിനാൽ അമ്പിയാക്കൾക്കുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല നാളെ നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളും അതാ പ്രവേശി നരകത്ത് പോകുന്നവരെ കൂട്ടത്ത് നിങ്ങളും പോയിക്കോ എന്നീ അമ്പിയാക്കളുടെ ഭാര്യമാരോടും പറയപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ 
കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ രണ്ട് നബിമാരുടെ ഭാര്യ നരകത്തിലാണ് എന്ന് അതിനേക്കാളും അത്ഭുതമുള്ള മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് അവിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തേണ്ട ഉമ്മമാർക്ക് അല്ല ഉദാഹരിക്കുന്നത് ആരെയാന്നറിയോ സ്വർഗത്തിലെത്തേണ്ട മഹതിമാർക്കല്ല ഉദാഹരിക്കുന്നത് ഇമ്രാത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ റസൂലാണോ അല്ല നബിയാണോ അല്ല വലിയാണോ അല്ല അനറബുക്കുമുല്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചോൻ എന്ന് ലോകത്ത് വിട്ടിത്തം പറഞ്ഞ ആണിക്കാരനെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായ ആകാശം അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായ ഭൂമി അവൻ ജനിച്ചു വിടർന്ന കൊട്ടാരം ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ റബ്ബ് എത്ര വലിയ പിടിത്ത അവന്റെ അമ്മ അവൻ പ്രസവിച്ചതല്ലോ അമ്മ ഇവനെ പ്രസവിച്ചതല്ലേ അതുപോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിട്ടിത്തം പറഞ്ഞ അവന്റെ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ അവനാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അതാ ഭാര്യയുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ സകല സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഭാര്യ ആസിയ ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ ആസിയാബീവി കൊട്ടാരത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ വളരെയാണ് വളർത്തുമകനായ മൂസാലിഹി സലാമിന്റെ നുബുവ തുറഞ്ഞപ്പോ മൂസാലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടങ്ങ് വിശ്വസിച്ചതാണ് ആ മൂസാലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം ഫിറാവുൻ അറിഞ്ഞു ഫിറാവുന് പ്രലോപ അതാ പ്രലോഭനങ്ങൾ പലതും നടത്തി നോക്കി ഓഫർ പലതും കൊടുത്തു നോക്കി മാറ്റമില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ പലതും നടത്തി നോക്കി മാറ്റമില്ല ധാരാളം മർദ്ദിച്ചു നോക്കി ആസിയ ബീവിന്റെ കൽവിൽ മാറ്റമില്ല അവസാനമെടുത്ത പണിയെന്താണെന്നറിയോ ഹൃബുദ്ധിയാക്കൾ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ കിങ്കരന്മാരെ കയ്യിലേക്ക് ഹൃബുദ്ധിയാക്കൾ കയ്യും കാലൊക്കെ വരിഞ്ഞങ്ങ് കെട്ടുകയാണ് കമ്പി മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് പഴുപ്പിച്ച കമ്പി കൊല്ലന്മാര് കത്തി ചൂടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കമ്പിയങ്ങ് പഴുപ്പിക്കുകയാ ഈ കമ്പി പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുകയാണെന്ന് പറയണ്ട ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ കമ്പ കമ്പിയങ്ങ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തോലുകൾ നൈർമല്യമുള്ള മഹതിയുടെ തോർ തോലുകൾ അങ്ങ് കരിഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്നുകൾ കരിഞ്ഞിട്ട് മാംസം കരിഞ്ഞിട്ട് എല്ലുകൾ ദ്രവിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അതാ ഇറച്ചി കരിഞ്ഞ മണം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ആസിയ ബീബിയെ പച്ചയോടെ ഇരുമ്പ് കമ്പി കയറ്റിയിട്ട് ഫിറാവിനും കിങ്കരന്മാരും ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് അസിയ ബീബി റലിയുള്ളാഹു ഒന്ന് പെടയാൻ കഴിയുന്നില്ല കൈകാലികൾ ബന്ധിച്ചിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഫിറാവിന് അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന അസിയ നിനക്ക് മാറിയാൽ എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിനക്കെന്താണ് കുറവുള്ളത് പക്ഷെ ആസിയ ബീവി കൽബങ്ങ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആസിയ ബീബി ഫിറാവിനെ നോക്കിയില്ല കണ്ണങ്ങ് ചിമ്മി ശരീരത്തിലേക്ക് കമ്പി ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ കയറുകയാണ് അസഹ്യമായ വേദനയാണ് ജീവം പോകുന്ന വേദനയാണ് ഉമ്മമാരെ അതാ ആസിയ ബീബി ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഫിറാവിന് വന്ന് പ്രലോഭനങ്ങൾ പലതും പിന്നെയും നടത്തുമ്പോ ഫിറാവിനെ കൽവന്ന് വിട്ടിട്ട് ആസിയ ബിബി അള്ളാഹനെ വിളിക്കുകയാണല്ലോ പടച്ചവനെ റബ്ബേ സ്വർഗത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു വീട് കെട്ടി തരണം അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു വീട് കെട്ടി തരണമല്ല ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ റോഡിന്റെ സൈഡിലോ ഫുട്പാത്തിലോ ഫ്ലെക്സുകൾ വെച്ച് മറച്ചിട്ട് ചാക്ക് പിരിച്ചുറങ്ങുന്ന നാടോടി പെണ്ണല്ല മറിച്ച് ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജ്ഞിയായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത ആസിയവും മറുതിയല്ലോഹുഹാ പറയുന്ന പടച്ചോനെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരു വീട് കെട്ടിത്തരണമല്ലാവനും അവന്റെ അക്രമങ്ങളെ തൊട്ടും എനിക്ക് രക്ഷ നൽകണമല്ല അക്രമകാരികളെ ആക്രമണത്തൊട്ട് എനിക്ക് രക്ഷ നൽകണം അല്ലാ 
സഹോദരങ്ങളെ ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ മറ്റൊരു മഹതി ആരാന്നറിയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി നാലാമത്തെ സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട മഹതിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഇമ്രാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകളായ മറിയം ബീബ് റളി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് ആ മറിയം ബീബിന്റെ ബഹുമാനം അല്ല പറയുന്നത് അല്ലതീ അഹ്സനത്ത് ഫർജഹ ആ മഹദി ലൈംഗിക ശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച മഹതിയാണ് ലൈംഗിക ശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച മഹതിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചൊന്ന് പഠിച്ചാൽ ആസിയ ബീബി റലി അള്ളാഹു എൻഹയും മറിയം ബീവിയെയും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഉമ്മത്തൊന്ന് പഠിച്ചാൽ പിഴച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ പിഴക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഒന്ന് സമ്പത്ത് കൂടിയതിനാലാണ് മറ്റൊന്ന് ലൈംഗികമായ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളാണ് ഈ രണ്ട് മഹതിമാരെയും മുന്നിൽ വെച്ചൊന്ന് പഠിച്ചാൽ പിഴക്കാനുള്ള സകല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച മഹതിമാർ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാനുള്ള അവസരം തരട്ടെ ഈ രണ്ടു മഹതിമാർക്കും അള്ളാഹു താല വലിയ പവർ കൊടുത്തു സഹോദരങ്ങളെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കല്യാണമില്ലേ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കല്യാണം സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരല്ലേ നമ്മള് അവിടെ റസൂൽ അള്ളാഹന്റെ പത്നീപഥത്തിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് മഹതിമാരാണ് ഒന്ന് ആസിയ ബീവി മറ്റൊന്ന് മറിയം ബീവി റബി അള്ളാഹു അൻഹുമാ ആ കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലും നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ കഥയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയൊരു സാഹചര്യമാണ് കയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് സകല തോന്നിവാസങ്ങളും അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന കാലമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പെണ്ണിന്റെ കോലം കണ്ടു പറഞ്ഞതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ എന്റെ ഉമ്മത്തില് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണണ്ട താല്പര്യമില്ല അല്ല ഞാൻ അവരെ കാണാതിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സന്തോഷമില്ലാത്ത രണ്ട് വിഭാഗം അതിലൊരു വിഭാഗത്തെ ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പെണ്ണുങ്ങള ആ പെണ്ണുങ്ങളെ എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണുങ്ങളാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ കാലത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് പെണ്ണാണവൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗ്നരാണ് അത്ഭുതമുള്ള വാക്കാണ് മുത്തായ തങ്ങളുടെ ഒരു ഉപയോഗം നോക്കും പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നഗ്നത മറക്കാനാ ശരീരം മറക്കാനാണ് എന്നാൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും നഗ്നരാകുന്നത് ആരാണ് അത് യൂറോപ്പുകാരാ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈല വൃത്തിയില്ലാത്തതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കും കാണാൻ ഉഷാറുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തുടിപ്പുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കണ ഒരു കോലം നമ്മളെ നന്നാക്കി തരാം അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പുരുഷന്മാർ അവർക്കതാ സ്ത്രീകളെ കാണേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കോലത്തിലാണ് വലിയ വലിയ വസ്ത്ര വ്യാപാരികളുടെ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ കുപ്പായമുണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഫാഷനോട് അത്ര ഭ്രമമില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും പണം ചെലവാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി നമ്മൾ മാറിപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിന് ചെലവാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ പണം അതിലേക്ക് പോകുന്നത് സുഹാനല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയൂല ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ 
കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്തൊരു കോലെന്നറിയോ എന്നോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഉസ്താദെ എന്റെ ശമ്പളം ഭാര്യക്ക് സാരി വാങ്ങാൻ തകയിലാന്നു നിങ്ങളെ നാട്ടൊന്നും അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇയാള് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ച കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഡ്രസ്സ് വേണം പുതിയത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും പുതിയ ഡ്രസ്സ് തന്നെ വേണം ഒരു കല്യാണത്തിന് ഇട്ട ഡ്രസ്സ് അടുത്ത കല്യാണത്തിന് ഇടൂല രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചങ്ങാനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ജയലളിതയാ അവളെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇട്ട ഡ്രസ്സ് പിന്നെ മരിക്കണവരെ ഇടൂല വേറെ അങ്ങനെ പുതിയത് വാങ്ങിയിടുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ജയലളിതയാണ് ഒരിക്കൽ ഇട്ട കുപ്പായം പിന്നെ സാരി പിന്നെ എടുത്തൂടാ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രത്തോടുള്ള ഭ്രമം ഫാഷനോടുള്ള ഭ്രമം സ്ത്രീകളെ വല്ലാതെ അങ്ങ് മതിച്ചു കളഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾ അവൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അതാ പലതും പലതും ധരിച്ചിട്ട് നടക്കുകയാണ് ലെഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് യൂറോപ്പുകാരും പടിഞ്ഞാറൻ ശക്തികളൊക്കെയും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബെഡ്റൂം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആയത് പലതും അതാ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റോഡുകളിലൂടെ വലിയ വലിയ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെയും അതാ ബലൂൺസ് ടൈപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് പേക്കന്തവളയെ പോലെ ആനക്കുട്ടിയെ പോലെ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നരകം വിറ്റ് നടക്കാണ് ആര് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ മറച്ച് വെക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് മറച്ചു വെക്കുന്നവർക്ക് വില ഉള്ളത് കൊണ്ടാ അല്ലല്ലേ പിന്നെ മറച്ചു വെക്കാണ്ടെന്നാ പോലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ആരോ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഈ വസ്ത്രം അത് വസ്ത്രം ഇറക്കം കൂടുമ്പോൾ കൂടും കുറമ്പാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു കഥ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകലില്ലേ ഫ്ലൈറ്റ് പോകാത്ത ആളൊന്നും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉമ്രക്കെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല ഉമ്രക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഞങ്ങൾ നോക്ക് അവിടെ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവര് ചായലം കൊടുക്കുന്ന ടീം ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഫുൾ കൈ സർട്ട് നല്ല ടൈറ്റിൽ കെട്ടിയ ടൈ ഫാൻസ് എല്ലാം ഇൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷൂവും ജോക്സ് എല്ലാം ഇട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് മുങ്കയും തലയും മാത്രം മറിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി റെഡിയാ ഉണ്ടോ ഒരു ഭാഗം അവർ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങൾ ഏതാ കോലത്തിലാ നിസാവും കാസിയാത്തും പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ കോലത്തിലാ കാണുക അപ്പൊ ഈ സാധുക്കൾ ആരോ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി ഇങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോകും കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ പോയി നോക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയി നോക്ക് അവിടെ അതാ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടാകും സാറെ നിയമങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവര് അവരേത് പോലത്തിലുള്ളത് ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് എല്ലാ ടൈലും കെട്ടി ഉഷാറായിട്ട് ശ്വാസം വരെ വിടാൻ കഴിയാത്ത ടൈറ്റായി കെട്ടിയിട്ടാണുള്ളത് എന്നാ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പെണ്ണ് മേഡം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവര് അവരേത് പോലത്തിലുള്ളത് അവര് നിസാവും കാസിയാത്തും ഈ കോലത്തിലാണുള്ളത് എന്നിട്ടും അവര് പറയുന്നത് എന്നിട്ടും അവര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പോരാന്നാ എന്നാ ഈ ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വന്ന ഫാൻസ് ഇൻസൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയാണ്ട് ടൈം കെട്ടി വന്ന ചങ്ങായിക്ക് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ആരോ പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ പെണ്ണേ നീ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സോപ്പ് വാങ്ങണ്ടവൻ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിന്റെ ബോഡി വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടി ആരോ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനല്ല വില സ്ത്രീത്വത്തിനാണ് വില പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും മുഴുവനും ആസ്വാദന വസ്തുക്കളാണ് ഏറ്റവും അതിൽ വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഈമാനുള്ള പെണ്ണ പതിവ്രതകളായ പെണ്ണ മലയാളത്തിൽ കവിയുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴാന്ന് അയാളെ പേര് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞ അറിയോ നാരിമാർ നാരിമാർ നാണം കുണുങ്ങികൾ വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ പെണ്ണൊരുത്തിയങ്ങാൻ ഭൂമിയിലില്ലേ എന്നേ ഭൂമ
ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ അയാളെ എഴുതുന്ന സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നാരി മാർ നാരി മാർ നാണം കൂടുങ്ങി കേൾ അവര് നാണം കുടുങ്ങിയിട്ട് പുറകാലിട്ട് സൗകര്യം കെട്ടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കുടയും പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ നാണം കുടുങ്ങിയിട്ടാ പോവുക ആരും കാണൂല ഇന്നിപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്ന കൈയും വീശി വരുന്നാണ്ടാല് നമ്മള് മെല്ല സൈഡായിക്കോളും കണ്ടോ ഇല്ലേ കാറ്റടിച്ച് നമ്മൾ വീണു മാത്രം ഉഷാറില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടോ ാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തായല അപ്പൊ കണ്ടോ നിസ നാരിമാർ നാരിമാർ നാണം കുണുങ്ങി വിശ്വാവിപത്തിന്റെ നാരായ വേരുകൾ അവരാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണക്കാരി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ചങ്ങം പുഴ പറയുന്നത് എന്റെ വകയിലല്ല എന്നിട്ട് അയാൾ വന്ന് പെണ്ണ് ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നേ ഭൂമി ഒരു സ്വർഗമായി തീർന്നേനേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി സ്വർഗമാകും എന്നാ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ചങ്ങം പുഴക്ക് തിരുത്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞങ്ങളെ ഭാഷ വെച്ചിട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ളത് പെണ്ണാണ് മാത്രമല്ല പെണ്ണ് ഈ ലോകത്തില്ലെങ്കില് ഭൂമി സ്വർഗമാകൂല എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതാൻ ചങ്ങമ്പുഴ പോലും ഇല്ല ഉമ്മയായിട്ട് നമ്മെ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കണ്ടേ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറയുന്ന അത്രയും വലിയ വില നമുക്ക് തന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് പെണ്ണും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താ അതെപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കലാണ് നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത ടൗൺ ഏതാ അപ്പൊ നമ്മളെ കടവയിലേക്ക് ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ പേര് കിട്ടണില്ല എന്തായാലും ഈ മർദ്ദല ഏതായാലും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരു കുട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോവാണ് കടവയിലേക്ക് പോവാ എന്തിനാ പോകുന്നത് ഈ കുട്ടിനെയും കൂട്ടി ചെറിയ കുട്ടിനെയും എടുത്തിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടിയിട്ട് ജ്വല്ലറി കയറുമ്പോ ഈ ജ്വല്ലറിന്റെ മുതലാളി എന്തൊരു ബഹുമാനാണ് വയാതിന് വന്ന ഉസ്താൻ എന്റെ പകുതി ബഹുമാനില്ല നോക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരും കൂടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭയങ്കര ബഹുമാനിക്കല അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചൂടുള്ളത് വേണം കത കിട്ടും തണുപ്പുള്ള വേണം കത കിട്ടും കുട്ടിക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ബലൂണ് എല്ലാ സംഗതി റെഡി റെഡി റബ്ബല്ലാലമീൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വന്നത് കല്യാണത്തിന് വന്നെടുക്കാന ഇവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവര് വന്നത് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ വീട്ടില് വേറെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചത് ആ പ്രസവിച്ച കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വിരലുണ്ട് അതിനിടാൻ വേണ്ടി ഒരു മോതിരം പോണം അതിനെ വന്ന് ണ്ടങ്ങള് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടാവുമ്പോ ഈ മുതലാളി എണീച്ചു പോയല്ലോ വേജാറില്ല ഒന്നുമില്ല ചായയും വെള്ളമൊന്നും കൊടുത്ത ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഈ പൊന്നി വിറ്റാ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ പൈസ കിട്ടൂല എന്നാ പോലെ അയാളുടെ മുഖത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ അരിക്ക് ഈ വെള്ളം കൊടുത്ത വകയില് നിങ്ങൾ നോക്ക് ചെറിയ സാധനം വാങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ് ആയിട്ടുള്ളു എന്നാൽ പോലും ആ സാധനത്തിന്റെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾ നോക്കും ഒരു ചെറിയ കള ഉള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ അത് പൊതിയ എന്നിട്ടൊരു അടപ്പിലിട്ട് ഒരു ഒരു അടപ്പിലിടുക എന്നിട്ടൊരു പേഴ്സിൽ വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു വലിയ കവർ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പരസ്യമുള്ള നാല് ഗ്ലാസും കൂടെ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ തിന്നിട്ട് പറയും സൂക്ഷിക്കണോ ഗ്ലാസ് പൊട്ടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കണോന്നായി പറഞ്ഞതല്ല പൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണോ നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ഉറുപ്പ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ചെരുപ്പിന് ആ ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടയിൽ പോയാൽ ആളെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നല്ല കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു ഒരു പൊന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയാൽ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ശൈലിയില്ല അതിന് വലിയ ഇതിന്റെ മൂല്യത്തിന് വിലയാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ സാധനം വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് പൊന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാം അങ്ങക്ക് അങ്ങനെ പൊന്നിന്റെ വിലയൊന്നും വേണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പൊന്നിന്റെ വിലയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി പോലെ ജീവിച്ചോളോ പച്ചക്കറി സാധനം ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പണ്ടേ ഉസ്താമാരൊക്കെ ഉദാഹരിക്കണതാ ഞങ്ങളെ നാട്ടൊക്കെ മുരിങ്ങൻ കോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മുരിങ്ങൻ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ അതന്നെ മുരിങ്ങൻ അത് ഇത്ര നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ തലാൻ പറ്റുമോ ആ സാധനം വലിയ സാധനം പരക്കുന്ന കുറ്റ കളിക്കണം മക്കളെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വീശാനും പറ്റും മാക്ക് വലിയ സാധനം അപ്പൊ ഈ സ
ini orang kilo mangi itu berkat dia lalu hari kilo matre berkat na hari kilo berat itu nampun boi jundah kandang kandang Allah kalah kita apa tu guna na wala ras rendi cuci suci cuci sahaja tak kai gaya ini jadi pelenggil apa kita mana berdo beraya ni yang kami mui yang kai ini bumi mana madina berdo beraya yunda tu angan yang ada pin ini jia na sahodar yang le biba ay Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ngalap bumi mana mula tu guna ana Pabar ulah tu guna anu marah cewa kan, berundi perannya tu, sahodar yang ngale he, nama lor alpam sedek kiri gani cial, or alpam susu muda korban nama le gani cial, akrami kapitu bogo mena do rapahan gitu, hasan ayat til jamali, fa inni akhsha alaik min al khabith al mujdimi. لا تعرضي هذا الجمال على البراء إلا لزوج أو قريب محرمي ورأيت بام ستايلند إنه تونا بنيه Alman itu melihat kami yang daripada ini lihat dua orang. Enak seperti jo, ni akrami ke putu bogo mandi ni an bayar perlu. La tari ni hadil jamal, alal bara. Aduh kondo ni orang ala mumbilum ni dust style ni beri bahkanda. Orang ala mumbilum ni orang anda. Illa ali zaujin au. Kharibim Mahrami Partha Vinda Mumbil Nindu Ishta Veshatil Nanakka Nilkaam Adhe Samayat Nindu Aangala Maari Bapa Nindu Makkal Nanakka Tottal Vulu Umrayata Kaanil Halala Aya Vivaah Bendam Haram Aya Vira Mumbil Saadar Na Vastru Tilum Nilkaam Adalla Adu Varyala Mumbil Nindu 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 Stayli Vali Vaha Kanda Nabi Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tangalu Parishuddha Quran Yumadu Padi Pijadan, unnu kuudi perisudha Quran, kadupat dilangga paranyo. Ya ayuhan nabiyo, kulli azwaji kaaba banati kaaba nisa ilmu minina, yudinina alaihinna min jalabi bihinna. Oh nabiye, anggiya da bahari marod, anggiya da penma kolod, iman ulah cerupakar enda bahari marod, um parayu nabiye. Yudinin alai hinna min jalabi bihinna. Abang itu muka mata kamu abang itu marak dete nabiye. Jilbab tarik dete nabiye. Madi mangala abang mi perisal tak kejil muka marak kelan dete sile. Allah berkat tak kete. Allah berkat tak kete. Paksa syarid itu inda portu matram pohre burga. Kalbin tu uli tu burga ber. Kalbi ini udah lima orang mau berpura. Adun tu na, adi jani berpura itu tu. Aisha bibi um Hafsa tu bibi Rabi Allahu an hada kemula. Aisha tu wa Hafsa tu wa Sauda. Sofiya tu Maymuna tu wa Ramla. Hindu wa Zainab um kada ju baidiya. للمؤمنين أمهات مرضية Mahadima ada kita wasraman ini, perjuangan ini, abangnya kuda tu dia ni kum surga tu lom no pogan, adu gundi, an enda ciri itu marak kana ani pol, parda dari ciri kanda tu, ini parda ni bulu udah ni kum atau ni kana, paksaan ya mau kun nila, Allah winda perisudha Quran unno gudi pernyatunde. نبيه تنقل برا كل المؤمنات يغلون من نبصارهن ويحفظن فروجهن برج ذلك النن على قل كان هذه كان أنا نية على كان أنا كان لا Jenah berdoa diri kita tu, perempuan ini mudah kanan dikanan lah, perempuan ini le kanan diri kita kan? Abang itu dari sini kanan lekuk mukia kanan diri kanan berdoa. Jenah perempuan ini langgut kanan diri kita murugel dulu lembut tu binyo. Kulil muminat ya Allah dan min nabuswari hina wa yahfud na furuja hunya. Nabiye istri kalu udah beri beri khanna beri cimat dan nabiye. Annye perisian mara nukanda. 
അവരിൽ ലൈംഗിക ശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ നബിയെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ കുല്ലിൽ മൂമിനീന യൗല്ലോ മിൻ നബ്സ്വാലിഹിം വയഹ്ഫദു ഫുറൂജഹു നബിയെ പുരുഷന്മാരോട് പറയൂ അവരെ കണ്ണവര ചിമ്മട്ടെ കണ്ണവര താഴ്ത്തട്ടെ അവരിൽ ലൈംഗിക ശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ അന്യപണ്ണിലേക്ക് നോക്കണ്ടോ പറയാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുത്തായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പക്ഷേ മുഖം മറിച്ചിട്ടിട്ട് പോയാ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും കല്യാണത്തിന് റാഹത്താവൂല കല്യാണത്തിന് ഇവിടെ നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോലെ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് പോന്ന കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ഇവളെ കല്യാണം എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഇവളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവള് കബറിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി പക്ഷെ എന്നാൽ എത്രയാണ് ഇവളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് പോന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കും ഏടണോ ഈ മൊയിലാര് വേദന വന്നത് അള്ളാ നമ്മുടെ നാട്ടു പെണ്ണുങ്ങളെ കഥ പറയാ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് കല്യാണത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്തിനാ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് പോകുന്ന അവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ കണ്ടോ ക്യാമറ എല്ലാം പിടിക്കുന്നു അല്ല പണ്ടിലുണ്ടായി ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും കയ്യിൽ മൊബൈലും ക്യാമറ ആയതും വലിയ ഇത്രാസില്ല എന്നാലും ഉണ്ടാകും ക്യാമറക്കാര് ക്യാമറ ഇടിയുണ്ട് ഈ ക്യാമറിന്റെ ഉപയോഗം ക്യാമറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ ക്യാമറിന്റെ നേമം വെള്ളം കുടിച്ചാണ് ഇസ്മി അല്ലെ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഇസ്മി അല്ലേ സുന്നത്തിന്റെ കൂലിയും കിട്ടും വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ദാഹം തീരും അതേ സമയത്ത് ഈ ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒരാൾ കള്ളു കുടിച്ചാലോ അത് ഹറാമ ഗ്ലാസ് സ്വർഗത്തിൽ നിറകത്തൊന്നും പോലെ കുടിച്ചോനാ പോവുക അതുപോലെ ഈ സാധനം ഈ ക്യാമറക്ക് സ്വർഗം നിറകൊന്നുമില്ല ഇത് എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയിപ്പോ മൊയിലാരം മുമ്പ് തന്നെ ക്യാമറ ഇല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മസാല പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ സാധ് ഇങ്ങനെ ചോടി അങ്ങ് വീഴലാണ് അതിനാണ് ഈ സാധനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ മംഗലത്തിന് മംഗലത്തിന് ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിട്ട് ഫാഷൻ ആക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് കല്യാണത്തൊക്കെ മുമ്പ് വലിയ സങ്കടം ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ ക്യാമറക്കാർ ചോടി അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പിടിക്കേണ്ട ഒന്നാമത് കാണാൻ സ്റ്റൈൽ ഇല്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഇവരെ ഈ ക്യാമറ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കിടങ്ങാറാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്ലെക്സിനൊന്നും ഫോട്ടോ വെക്കണമെങ്കിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പാട് കാക്ക ദൂറും എന്റെ തലമേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫ്ലെക്സിൽ ഇടങ്ങിയ ഫോട്ടോ കണ്ടാ ഞാൻ പറയും എന്റെ പേരൊന്നും ഫ്ലെക്സിൽ വെക്കണ്ട ഏർ അതിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ വെക്കണ്ട ഞാൻ പറയലുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ക്യാമറനോട് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി പിടിക്കണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങള കൂടെ കുട്ടി നാട്ടുകാരനായിട്ട് ദർശിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ലീവായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ ലീവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ദർശിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടി ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ കല്യാണം എല്ലാം പൊടി പൊടിയായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന്റെ കാസറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഉസ്താദ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ടാറ്റ ആക്കി കേരള യാത്ര കർണാടക യാത്ര എല്ലാം പോലെ ഉസാറാക്കി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഏതായാലും വളരെ ഉഷാറായി അതിനു ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഈ അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല വന്തലിറങ്ങിയാൽ മിണ്ടാണ്ട് തോന്നിട്ടിങ്ങ് വരില്ല പിടിച്ചാൽ പിടിക്കട്ടെ ഇല്ല പോട്ടെ നമ്മൾ അത് കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇടങ്ങാറാണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മുസീബത്തിനെ കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ന വേക്കിൽ പോവാ എന്തിനായി പോയി പെണ്ണുങ്ങൾ അണിഞ്ഞു വരുമെന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധമുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിന്റെ പേര് പിന്നെയും കിട്ടണില്ല ഏതായാലും നാട്ടിലുള്ള വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ കടവയിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാസറ്റിൽ ആൽബൊക്കെ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലുള്ള മുഖം എന്റേതായിരിക്കണോന്നായി ഈ പോന്ന പെണ്ണ് മുഴുവൻ ആളുകളും ആലോചിക്കുന്നത് അതിനായി ഇങ്ങനെ ഭാര്യയിട്ട് മിനുക്കുന്നത് അതിനാണ് മിന്നു
ഒരൽപ്പം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പിണ്ണി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പരസ്യമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങിയാ അള്ളാഹു അവളെ ശപിക്കുന്നത് പെണ്ണ് ഒരുങ്ങണ്ടത് എവിടെയാന്നറിയോ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വീട്ടുന്നാണ് ഒരുങ്ങണ്ടത് അവിടെയാ പെണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവതിയായി സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടവളാകേണ്ടത് ഒന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അവിടത്തേക്ക് പോവുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവന്റെ ഉമ്മ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നാരായണല്ലോ ഉമ്മ അങ്ങനെ മിനുക്കൽ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ഈ അൽമാറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇടുമ്പോലും പൗഡർ ഇടും വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവൻ വള്ളാണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സിലെ ഏക്കാൻ എപ്പോഴും ഉമ്മാനോട് പറയും ഉമ്മ കുറച്ച് കുറക്കണം ഇവൻ കേൾക്കും ഉമ്മ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല അവസാനം ഇവൻ എന്താ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേദ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താ കണ്ട ഈ ഉമ്മ ഇവൻ ഉമ്മ എപ്പോഴും പൗഡർ ഇടുന്നൊരു പാത്രം ഉണ്ട് പോൺസിന്റെ പൗഡർ അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊഴി എടുത്ത് കയ്യിലിട്ട് അടവിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് അടവിച്ച് പിന്നെ ഈ ഉള്ളിൽ കറിയിട്ട് കുലുങ്ങിയ പിന്നെ മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റു കിടക്കും കല്ലിനു മുണ്ടൊരു ചെറു സൗരഭ്യം എന്ന് പണ്ടൊരു ചങ്ങായി മലയാളത്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ ഉള്ളിൽ കറിയാ പിന്നെ ഒരേ മാണ സംഗതി വെളുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് അടുത്ത കല്യാണത്തിന് പോകാനാകുമ്പോ ഉമ്മ എന്താ കിയോടി വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ തുടങ്ങി സംഗതി മുറാദ് ഹാസിലായി വെളുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് മൈദപ്പൊടിയും വെളുത്തിട്ടല്ലേ മുകളിലും വെളുത്ത് ക്യാമറക്കാരും ഫോട്ടോയും പിടിച്ച് അതും ഹാസിലായി ഭക്ഷണെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് കയ്യെല്ലാം കഴുകി വായെല്ലാം കൈ നോക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖവും കയ്യെല്ലാം നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച പോലെ അല്ലാ അപ്പോ ഇവള് മറ്റോളോട് ചോദിക്കാണ് പാത്തു ഇന്റെ കൈക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇല്ല സുലൈക ഇന്റെ കൈക്കണ്ട ഇല്ല ഹദീസു ഇന്റെ കൈക്കണ്ട ആരെ കൈക്കും ഇല്ല ഈ പെണ് മോൻ പറ്റിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെ അധികം ഞാൻ പറയണത് കൂടുതൽ വേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സമക്കളെ ഇനി അത് കേട്ടിട്ടാന്ന് മൈതപ്പൊടി ഇടാന്ന് കണ്ടേ ഉമ്മാന്റെ ഓണ്സിന്റെ പൗഡറിലൊന്നും ഇട്ടക്കല്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമ്മമാരെ ശാപം വല്ല ദുഹാക്ക് വല്ലാണ്ട് അജാപത്തുണ്ടാകുന്ന ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ മക്കൾക്കെതിരെ ദുഹാർന്നാൽ മക്കൾ ഹലാക്കായി പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മമാരെ സൂക്ഷിക്കണം ഉമ്മമാരെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മമാര് കേൾക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കൾ കേൾക്കാനല്ല ഉമ്മമാരെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതൊന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗ്നരാണ് ആളുകളിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അതേ ആളുകളുടെ ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് പുരുഷന്മാരെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെ അതാ മുടിയൊക്കെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് സുഭാന ജല്ല ജലാലു എന്തൊക്കെ കോലത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കോളേജ് പഠിക്കണ മക്കളില്ലേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളില്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ മക്കളില്ലേ ഒരു ചുരിദാറിട്ടിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ തോന്നിവാസികളായ പിള്ളരുണ്ടാകും ഞരമ്പ് രോഗികളായ ചെറുപ്പക്കാര് അവര് പറയാ അന്നത്തെ ഡ്രസ് മോശമില്ല കമന്റ് അടിച്ചതാണ് എന്നാ ആ കമന്റ് അടിക്കൽ ആങ്ങളയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കേണ്ടവളാണ് പെണ്ണ് അവൾ അതിനേക്കാളും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് നാളെ ആ വഴിക്ക് പോവുക അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മനസ്സിലാകും എന്റെ കമന്റ് ഇവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുബഹാനല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ പിഴച്ചു പോകുന്നത് അതാ കല്യാണ പ്രായം എത്തു നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ നല്ല കഴിവുള്ള ബാപ്പ തന്നെ അതാവിന് സൗകര്യപ്പെടുന്ന അവൾക്ക് ലായക്കായ ഭർത്താവിന് തരയുമ്പോഴാണ് പെണ്ണിനെ കാണാതാകുന്നത് പെണ്ണിറങ്ങി പോകുന്നത് ഈ മൊബൈലിന്റെ കാലം വാട്സപ്പിന്റെ കാലം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ചാറ്റിങ്ങിന്റെ കാലം ഒറ്റ പെണ്ണിനെയും ഭർത്താവിന് വിളിച്ചാ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതി അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഗൾഫുകാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കേട്ടെ അല്ലെപ്പോഴും ഗൾഫുകാരെന്നല്ലേ എല്ലാവരും ഞാൻ ഗൾഫുകാരുടെ അതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓമാലിൽ പോയാൽ ഓം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ അവളങ്ങ് പോയത് സുബാന ജല്ല ജലാലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ അവിടെ വളപട്ടണത്ത് ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ അത് വലിയ അത്ഭുത വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നട്ടില് ടൈൽസ് ഇടുകയാണ് ഒരു വീട്ടിന്റെ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആണുങ്ങളെ പേരിലാണ് ചിലപ്പോൾ പറയാം എന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ആരാണ് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുട്ടികളെ എൻ്റെ കുത്തലങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു അസറിന് ശേഷം എനിക്ക് അന്ന് വാഴ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ട് അസറിന് ശേഷം ഒരു പരിപാടി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡേറ്റ് നോക്കി വെച്ചതാണ് മുത്താലങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ആ പരിപാടിക്ക് സ്വലാത്ത് നാരിയനെ കുറിച്ചൊരു പരിപാടി ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം കൂട്ടി ഞാനങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കയറി രാജ പുതിയൊരു വര കിട്ടിയ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട് കെട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി കൂടിയെല്ലാം കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ആചാര ഈ ഫാനിന്റെ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇടുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് റൂമിലെ സ്വിച്ച് ഫുൾ ഇടുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ഇടൂല ഉള്ള സ്വിച്ച് ഇടുക ഫാന്റെ സ്വിച്ച് ഇടാനല്ല വെള്ള സ്വിച്ച് ഫുൾ ഇടാണ് ഞാൻ കറിയില്ല ഏടെ ഫാന്റെ സ്വിച്ച് സുഹാനുള്ള അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു സാധനം ചെറിയൊരു വീർക്കണക്കത്തെ ചെക്ക അതോടി വന്നിട്ട് സോഫന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ആ സ്വിച്ച് അങ്ങട്ട് പോയി ചെക്കന് കറ്ററിയാ ഇയാക്കിതറിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് തമാശ കല്ല മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഈ സാധു വലിയ ഈ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി വീട് കെട്ടിയെന്നല്ലാതെ ഈ ഫാന്റെ സ്വിച്ച് ഇടാൻ ഇയാൾക്കൊരു തോഫിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇയാളാണ് വീട്ടിലുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നാട്ടിലുള്ള ഗൾഫുകാരനോ അല്ലാത്തവനോ ബാംഗ്ലൂരോ മംഗലാപുരത്തോ എവിടെയായാലും നാട്ടിൽ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളില്ലേ അവര് വീട് കെട്ടിയത് അവരുടെ പേരിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാ ഉമ്മമാരെ നമ്മളല്ലേ അവിടുത്തെ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ മിക്സി എവിടെയാ വെക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മളല്ലേ ഫ്രിഡ്ജ് എവിടെ വെക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഏത് ടൈൽസിന്റെ കളർ ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മളല്ലേ പാത്രം ഏത് മോഡലാ വേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ തീരുമാനിച്ചത് അവിടത്തെ ഏസിന്റെ സുച്ഛേതാ നമുക്കല്ലേ അറിയുന്നത് അവിടത്തെ ഭർത്താവ് രണ്ട് കൊല്ലം ഗൾഫ് നിന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് അവൻ എന്തിനാണ് വീട് സഹോദര അവന് മാത്രമാണ് വീടിന് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു കോടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ പോലെ കിട്ടുന്നതിന് പകരം നല്ലൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഒരു മാസത്തേക്ക് എടുത്താൽ പോരെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീട് കിട്ടിയത് നിനക്കും മക്കൾക്കുമാണ് പൊര കിട്ടിയത് എല്ലാ സന്തോഷവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ടാണ് അവൻ വിദേശത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി അധ്വാനിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോയിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് ആ രാത്രി തിരിച്ചെത്തുന്നത് അവന് വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങളല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളപട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വീട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ ടൈൽസിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരായ പണിക്കാർ ബംഗാളികളും മറ്റൊക്കെയാണ് പണിക്കാരായിട്ടുള്ളത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുണ്ടല്ലോ മുതലാളി ഈ മുതലാളി വീട്ടുകാരൻ അയാള് എന്തോ ഒരു പണിക്കാർക്ക് വേണ്ട സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി രാവിലെ കട തുറന്നിട്ട് പത്ത് പത്തര മണി ഇയാൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ ടൗണിലെ വലിയ വ്യാപാരിയാണ് ഇയാൾ അതാ വലിയ സങ്കടം ഇയാൾ ഇയാൾ കടയിലേക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനം പണിക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഭാര്യയെ കാണാനില്ല ആരെ കൂടെയാ പോയെന്നറിയോ ടൈൽസ് പണിക്കാരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലീഡർ ടൈൽസ് പണിക്ക് വന്ന ഏത് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരന്റെ കൂടെ ഇവനത് പോയി ഇപ്പതാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ അളമാറിലുണ്ടായ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയും എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നാട് വിട്ടത് ഇവന്റെ അഡ്രസ് അറിയൂല പഴയ കാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല ഇവൻ പ്രേമത്തിന് ഭാഷയും ഇല്ല ആ ബംഗാളിന്റെ കൂടെ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഓറന്നോ എന്ന് നിൽക്ക അപ്പൊ യോളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയ പിന്നെ കഥ പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ വീട് കെട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് വീടിന്റെ ടൈൽസ് ഇടുന്നത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കമാണ് ഈ സാധു അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുക്കുന്നത് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഈ ഉമ്മത്തിലെ പെണ്ണിനെ കഴിയാതെ പോയാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരഞ്ചതാ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ആലോചിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ആരക്കണം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനില്ല തലാക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദ്വാരക്കൽ നന്നാകാനല്ലേ ദ്വാരക്കൽ കിണറ്റ് തുള്ളാൻ ദ്വാരക്കലുണ്ടോ അവിടെ ഇവിടെ കയറാനല്ലേ ദ്വാരക്കൽ
സഹോദരങ്ങളെ ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്തറിയോ നല്ല സ്പ്രേ മണക്കുന്ന നാട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ട് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അത്ര മണക്കും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മദ്രസ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഇവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ മണിച്ചിട്ട് വരുന്നത് ഇവർ അന്ന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഏ അത്രയും നല്ല മണം ഉണ്ടാവും കുറെ പത്തഞ്ചെട്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ വളരെ ഭൂമാനിച്ചിട്ട് ഗൾഫ് കൊണ്ട് ഈ ഷാർജയിൽ എമിഗ്രേഷന്റെ അടുത്ത് റൂമിൽ എത്തിയത് പാതിരാക്കി ഒരു രണ്ടു മണിയായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി രണ്ടു മണി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് എന്നെ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ടീം ആ കൊണ്ടുപോയത് റൂമിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് മിണ്ടാൻ പാടില്ല രാത്രി മിണ്ടി കൂടെ റൂമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മിണ്ടിയാൽ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അലാറെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആള് നാല് മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് എണീച്ച് പോണ്ടോനുണ്ട് അവർ ഉറക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യ പകുതി പോയി ഗൾഫിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഹാളിലുള്ള ലൈറ്റിന്റെ വാതിലിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ചെറിയ ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരാണ് ഇരുട്ട തിരിക്കാണ് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് റൂമിലുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ലൈറ്റ് ഇടോ നിങ്ങൾ ഇരുട്ട തിരിക്കുന്നു ഞാൻ കയറിയതേ ഉള്ളു ഗൾഫ് ആദ്യമായിട്ട് കാണും അന്നേരം ഇവർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇട്ടൂടാ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മേലെ കിടക്കുന്ന ഏത് ഭാഷയിലാ ചീത്ത വിളിക്കാന്ന് പറയാങ്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ട്രെയിനിലെല്ലാം ഉള്ള പോലെ തട്ടിന്റെ മുകളിൽ തട്ടലം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇരുട്ടത്ത് കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ശരിക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ തട്ടിന്റെ മുകളിൽ തട്ടലം വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കൂർക്കം വിളിക്കുന്നു സുഖാനല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നേരെ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മേലെ കിടക്കുന്നവരെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുക അപ്പൊ ഓന് ഏത് ഭാഷയിലാണെന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുക ഉസ്താവും തങ്ങളൊന്നും രണ്ട് ഉറക്കിലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല ചീത്ത കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഫുള്ള് പോയി മിണ്ടാനും പാടില്ല ലൈറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല ഇരുട്ടത്ത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് ഗൾഫിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ആദ്യം പോയി അനുഭവപ്പെട്ടതാ ഏതായാലും സുബഹിക്ക് വരെ ഉറങ്ങണമല്ലോ സുബാനല്ല സുബഹി വരെ എനിക്ക് വെള്ളയിൽ ഒരു നല്ല ബെഡ് വെള്ളയിൽ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഉസ്താനുള്ള നല്ല ബഹുമാനുള്ള ബെഡ് കിട്ടി നേ സ്വബഹി വരെ ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നില്ല സംസാരിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും പലരും വന്നു അങ്ങനെ സുബഹിക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ച് ആരാ നീ വന്നാളെന്ന് അറിയണമല്ലോ നോക്കുമ്പോ മൂട്ടയാ സുബാനല്ലോ ഓരോ കട്ടിലെയും കടക്കന്റെ തലങ്ങാണ്ടല്ലേ ഉള്ളല്ലോ മൂട്ടയുണ്ടല്ലോ നമ്മള് കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും ഉള്ള പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറച്ച് കയറ്റിയേക്കാം അത്ര യൂസാറുള്ള മൂട്ട ഓരോരുത്തരുടെ കടക്കയിലും കട്ടിലില്ല ഞാൻ എന്റെ ഗൾഫുകാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ കള്ളാഹു പറക്കത്തെയ്യട്ടെ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് പോയി സുഖിക്കുകയാണെന്ന് കരുതണ്ട അവരവിടെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഉരുകുകയാണ് ഉരുകി ഉരുകി ഒലിക്കുകയാണ് ആ ഉരുക്കത്തിന്റെ ഇടയിലാ സഹോദരി നിനക്ക് അള്ളാഹു സുബാന നൽകിയ ഭർത്താവില്ലേ ആങ്ങളില്ലേ മക്കളില്ലേ ബാപ്പയില്ലേ ആരായാലും അവര് കൊടുത്തേക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പണമില്ലേ അത് കൊടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് നീ ഒരിക്കലും മോശക്കാരിയാകണ്ടോ നീ ഒരിക്കലും അബദ്ധ സഞ്ചാരി ആകണ്ടോ നീ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കണ്ടോ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അത് ഭർത്താവ് തന്നെന്നും കൊടുക്കണം ആങ്ങൾ തന്നെന്നും കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം ലൈവായിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ട് ഗൾഫുകാരിലും ഉണ്ടാവും നാട്ടില് അവരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു അവർക്ക് വർക്കത്ത് കേട്ടെ ആ മക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അവർ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വണ്ടിറാകാനും കഴിയില്ല ചോറ് വയ്ക്കാനും കഴിയില്ല അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് സഹായിക്കാണ് നമ്മളെ പരിപാടി കാണുന്ന ഈ കാണാൻ വേണ്ടി വരെ അവരെ വിശന്നെ വേണം അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് ദ്വാരക്കുകയും വേണം ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയ ഉസ്താദ് ഞാൻ ആറുമാസമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ കൂട്ടാമത് ആ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പരിപാടിയിലായിരുന്നു കല്യാണം അങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ എന്താ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ആദ്യമൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഏത് സമയത്തും ഭാര്യ വിളിച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫോണ് പറയും നിങ്ങളെ ഭാര്യ തിരക്കിലാണ് പിന്നെ വിളിക്കി എന്നാ പറയുന്നത് പറയും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ കമ്പനിയെല്ലാം പൂട്ടി പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവിടുത്തെ പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകും നാട്ടിലെ പന്ത്രണ്ടര മണി എന്നാലും എന്റെ ഭാര്യ എ
ആ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാടിനൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന പരിപാടി ഉള്ള നാടാണല്ലോ കണ്ണൂർ ജില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഈവന്റെ സങ്കടവും പറയുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ഫോൺ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഒന്ന് എന്റെ ഫോണും എടുത്തിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അവള് സമയം കണ്ടെത്തിയാ ഞാൻ ഈ കടുങ്കൈക്ക് മുതിരൂൽ അവളെ ഞാൻ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകതോടു കൂടി പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ എന്നാൽ ഈ പാതിര സമയത്ത് പോലും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എന്റെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങളെ കയ്യിലും വലിയ പല പോലുള്ള മൊബൈൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ആങ്ങളമാരായുസത്തിന് കോട്ടം പറ്റുത്തുന്ന നിങ്ങളെ ബാപ്പമാരുടെ മനസ്സിന് സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച നിങ്ങൾ കരുതുന്നോ ഇത് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആരും കാണൂല നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നത് മറക്കണ്ട അല്ല നിങ്ങളെ വിടൂല അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താലെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നത് മറക്കണ്ട ഓ സഹോദരിമാരെ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല തന്ന നിഴവത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന ചിന്തയോടെ നല്ല ഈമാനോടെ ജീവിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമ്മമാര് കരയുന്ന കാലമാണ് ബാപ്പമാര് കരയുന്ന കാലമാണ് എന്തൊക്കെയോ ലോകത്തത നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പൊത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസിയായ മുങ്ങിനെ രണ്ട് തവണ പാമ്പ് കടിക്കൂല വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് മുമ്മിനായ മനുഷ്യന് ഒരു പൊത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ പാമ്പ് കടിക്കൂല എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഇതാ ആയിരം ആയിരം തവണ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പാമ്പ് കടിക്കുന്നു ഒരേ പൊത്തിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കൊത്തുകൊള്ളുന്നു ചെറുപ്പക്കാരികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് ഈമാനോടെ ജാഗ്രതയായിക്കോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വിഷയം ചെറുപ്പക്കാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയാ പോരെ ഉസ്താദെ അതിനേക്കാളും വലുത് കിട്ടണോ ഞാൻ ആ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ പാടില്ല എന്റെ വീട്ടിലും നിന്റെ വീട്ടിലും പെണ്ണുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലും നിന്റെ വീട്ടിലും പെണ്ണുണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണല്ലാഹു നിറക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പ ഈ ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല ആ ബാപ്പയോട് എത്രയോ തവണ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണോന്ന് നിങ്ങളെ മകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കോളേജിൽ പോകുമ്പോ അവരുടെ കുട്ടിന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സൂചന കൊടുത്തതാണ് എന്നാൽ അന്ന് ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞത് എന്റെ മകള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അസൂയ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കോടതിയിലേക്ക് ബാപ്പ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പടച്ചോം തന്നെ ഉണ്ട് നീ ഉപ്പാക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദുർഗിപ്പിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുമ്പ് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എന്താ ആ ഫോട്ടോ എന്നറിയോ കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ അതാ കോടതി എന്ന് വരാന്തയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് കോടതി വളപ്പിൽ ഒരു ഉമ്മ ബോധം കെട്ട് വീഴാണ് തലകറങ്ങി വീഴാണ് ഭർത്താവ് പിന്നിൽ നിന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ ഇട്ട നിന്റെ വാർത്ത അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിലുണ്ട് എന്തായിരുന്നു വാർത്ത എന്നറിയോ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നാനി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ചെറൂർ ശുഹദാക്കളുള്ള മമ്പുറം തങ്ങളുള്ള ഉമർക്കാവിയുള്ള പൊന്നാനി മഹദൂമുമാരുള്ള മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹത്തായ നാടാണ് മലപ്പുറം ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ ബാപ്പ ഗൾഫ് നൂറ് പവനം കൊണ്ട് വന്നതാണ് നൂറ് പവനം കൊണ്ട് ബാപ്പ വന്നതിനെ 
ഒറ്റ മകള് ആണും പെണ്ണായിട്ട് ഒറ്റ മോള് ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒറ്റ മോള് ആ മകളെ കെട്ടിക്കാനാണ് ബാപ്പ വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണോ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലാണോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ട ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുക അത് നല്ല ഏർപ്പാടാണ് നാട് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അറയെല്ലാം കണ്ടാല് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടാം കെട്ടിന് നിൽക്കണ്ട അള്ളാഹു ആകട്ടെ അതാക്കട്ടെ ആ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഓനെ ഇങ്ങോട്ട് കാണൂല ഓന അവിടെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഓന്റെ ഭാര്യനെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കിടാരങ്ങ് മരിക്കണം എന്നാ തന്നെ മസ്തലേക്കും ഉസ്താദെ കണ്ണോക്കിന്റെ മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോയി കൂടാ നിണ്ടോ ആ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചങ്ങായി ഉണ്ട് ഓനല്ല രസികന ഓ മറ്റവനോട് പറഞ്ഞു എടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വീട്ടിൽ പോകുള്ളൂ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യ വീട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കും ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ ശൈലി വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യ വീട് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം പോരാ അപ്പൊ ഏതായാലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് ആകെ മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് ഭയങ്കര അത്ഭുതം അവൻ പറഞ്ഞു അവനിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പോന്നോനാ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ ഇടങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ പോയാൽ ഞാൻ പത്ത് ദിവസം നിക്കുന്നു മുപ്പ് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആകെ മൂന്ന് ദിവസമേ പോകുള്ളൂ ഒരിക്കൽ പോയാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പത്ത് ദിവസം അടുത്ത് നിൽക്കും അങ്ങനത്തെ വളർമാരെ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അള്ളാഹു തല നാട്ടിലേക്ക് ഇനി വേലു പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ കഴിയും അറിയില്ല നെറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ അതാ ഇപ്പൊ ഈ നെറ്റിൽ ഉള്ള എല്ലാ വേലും നെറ്റ് നാട്ടുകാരും കേൾക്കുമല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിന് അത്ര മോശമാക്കി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അതിന്റെ അടുക്ക് ഒരു ചങ്ങാതി ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി കേൾക്കുന്ന പോലെ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് രാത്രി മലയോര മേഖലയാ പിന്നെ ബസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ബസ് പോയാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിക്ക് കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തവക്കുലാക്കി നിന്നോളാം കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി ഇതാ അപ്പൊ ഈ ബസ്സിന് ഓടി വരികയാണ് ചെറിയൊരു മഴയിൽ ചെറിയൊരു മഴയുള്ള സമയം ഇവൻ ഓടി വന്നിട്ട് അടുത്തെത്തുമ്പോ ക്ലീനർ ഇവനെ കണ്ടിട്ടില്ല കിണി കിണി എന്നിട്ട് വെല്ലടിച്ചിട്ട് ബസ് അങ്ങ് പോകും ഈ ചങ്ങായിക്ക് ബസ് കിട്ടില്ല ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ബസ് കിട്ടാത്തത് ഓന്റെ ഫോട്ടോ നിറഞ്ഞ എടുത്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ മറ്റാ മനസ്സിലാവില്ല ആ സങ്കടം ഒരു സങ്കടം തന്നെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവൻ ഇങ്ങനെ വിശന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഒരു കാല് തന്നിട്ട് ഇവൻ ചളിയിൽ വീണു ഇയാള് കുറച്ച് ചളി മഴ ഒരു മഴയുള്ള സമയം ഇവൻ ചളിയിൽ വീണ്ടി ഇവന്റെ ഫാൻസിന് ചളിയാകും ചെയ്ത് ബസ് പോകും ചെയ്ത് ഏ പാമ്പ് കഴിച്ചോണ്ട് ഇടി വെട്ടി വന്ന് പാമ്പ് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സങ്കടത്തിന്റെ മേൽ സങ്കടം വഹൻ എന്നല്ല വഹൻ ഏതായാലും ഇവനിങ്ങനെ ചളി നോക്കാണ് ഫുള്ള് ചളി ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് തെറിച്ചതാണ് ഏതായാലും ഇവനിങ്ങനെ തടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ ഫോൺ ഉണ്ട് പോക്കറ്റ് ഒന്ന് ഫാനിന്റെ പോക്കറ്റ് കിര കരയെ കര കരയെ നോക്കും ഇവൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഗൾഫിലുള്ള ഇവന്റെ ചങ്ങായി വിളിച്ചിട്ട് ഇവനോട് ചോദിക്കും നീ എന്താ ചളിയിൽ വീണ ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതായിപ്പ് ഇവന് ഇവൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താടാ നീ നാട്ടിലുണ്ടാ ഇവൻ നാട്ടിലില്ല നീ അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗൾഫും തന്നെ അപ്പൊ ഇവൻ ചോദിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടില്ല ചളി എവിടെല്ലായത് വീട് ഇവൻ തന്നെ അറിയണോ അത്ര അതിന് മുമ്പേ മറ്റൊന്ന് വിളിച്ചേക്കും നീ അവിടെ ചളിയിൽ വീണ ചിരിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കടയുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പെട്ടിക്കട ഇൻഫർമേഷൻ ചോറോന്ന് ഞമ്മള് വിളിക്കും എല്ലോ ഫിത്തനെ അവിടെ പോയാൽ കിട്ടും നാട്ടിന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും അവിടെ പോയാൽ അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഏതോ ചങ്ങായി രാവിലെ തന്നെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റൂൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈലും കൂടെ വിളിക്കാം പണിയില്ലാത്തവൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ ഓടി വരുന്നതും ബസ് കിട്ടാത്തതും ചളിയിൽ വീണൊക്കെ ക്ലിക്ക് 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 ലൈനിലുള്ള വേറൊരുത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തതാ ഉടനെ തന്നെ ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കിടന്ന് ഞാൻ എന്താ ചളിയിൽ വീണ് ചിരിയിരിക്കുന്നു അത്ര സാധനം ഇത് ഈ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേദ ഒന്ന് കേറി കേടുന്ന് കൊള്ളുന്ന പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആ നമ്മൾ അറിയാലും കണ്ട ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള അറിയാ പക്ഷെ അവിടെ പോണോക്ക് സഹോദര
അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വലിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ എന്റെ കത്തടിച്ചു ഇവന്റെ വീട്ടിലും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വീട്ടുകാരുടെ സമൂഹത്തോടുകൂടി അവരെ പറമ്പിലും വലിയ പന്തല് കെട്ടിയിട്ട് പൊടി പൊടിച്ച മംഗലം നടക്കുകയാണ് അടുത്ത കുടുംബക്കാരൊക്കെ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത ബന്ധുക്കളൊക്കെയും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസം തുടങ്ങി കല്യാണത്തിന്റെ ആഘോഷം എന്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ആ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അതോ മൈലാഞ്ചി മംഗലം ഞങ്ങളെ നാട്ടൊക്കെ പറയാ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അറിയൂല ഏതായാലും മൈലാഞ്ചി മംഗലത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം സുഭിക്ക് വീട്ടുകാർ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല ആകെ സങ്കടമായി ആലമാര നോക്കുമ്പോ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് പൊന്ന് കാണുന്നില്ല നൂറ് പവനും ഇവർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നൂറ് പവന് നേരത്തെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഏഴ് പവനും അടക്കം നൂറ്റി ഏഴ് പവനും എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വീട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി പെണ്ണ് പോയ തന്നെയാണ് ആരോടോ പ്രേമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല മംഗല വീട് മരണ വീട് പോലെയായി പൊട്ടിച്ചിരി പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി മാറി ഉമ്മ തളർന്ന് കരഞ്ഞ് 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 തളർന്നുകയാണ് വെള്ളം വേണ്ട പാപ്പ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ നടക്കാണ് കുടുംബക്കാർ നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കാണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ അവരടുത്ത നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് അവരും അറിഞ്ഞു അവന്റെ വീടും മരണ വീട് പോലെയായി പോയി കേസ് കൊടുത്തു കേസ് പ്രായ എന്റെ മകൾ കാണാനില്ല തട്ടിക്കൊണ്ടോയി തന്താ കേസ് കൊടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതായാലും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് പിടിയിലായി പോയി കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ചെറുക്കന്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്നാ പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഒരു അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെയാണ് പോയത് എവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടെന്നറിയോ രണ്ടു മാസം ഈ പെണ്ണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന് പോയിരുന്നു ആ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പരിചയപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെയാണ് രണ്ടു മാസത്തെ പരിചയത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ പോറ്റിയ വാപ്പ ഹനിയുമ്മാനി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും കുടുംബക്കാരൊരുക്കിയ കാറിലെ ഹതാ വാഹനത്തിൽ കോടതി പോകുമ്പോ ഉമ്മാഹന്റെ കൽവി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടെന്നാലും ഒരു പ്രതീക്ഷ മകൾ അങ്ങനെ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയാലും എന്നെ കണ്ടോ എന്റെ മകള് വരാതിരിക്കൂല എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്നെ കണ്ടാ വരാതിരിക്കൂല ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്ത എന്റെ പൊന്ന മോളെ കൂട്ടുമെന്നാണ് ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ബാപ്പാന്റെ കൽവിൽ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് ആ കാണും പെണ്ണായിട്ട് വേറെ ഒരാള് വീട്ടിലില്ല ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒറ്റ മോളെ അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ മോളെ തരാട്ട് പാടി ലാളിച്ചിട്ട് വളർത്തിയതാണ് ഒരു കുറവും അല്ലലും അലറ്റലും കാണിച്ചില്ല എന്നാൽ ചതിച്ചിട്ട് പോയ മകളോട് ഉപ്പാക്ക് വെറുപ്പില്ല ആ ബാപ്പ കരുതുന്നത് എന്റെ മകളെ കല്യാണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുടങ്ങി പോകുന്ന ഏതായാലും കിട്ടൂല ഏതായാലും ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സങ്കടം കഥയൊക്കെ ആളുകൾ മറന്നു പോകും എനിക്കുള്ള സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മോക്കുള്ള സൗന്ദര്യവും തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കിട്ടാതിരിക്കൂല അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയിട്ട് രണ്ടുപേരും അതോ കോടതിയിൽ തുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ കോടതിയിലെ മകളെ അങ്ങ് കൂട്ടിലങ്ങ് കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ജഡ്ജിയും വക്കീൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് ആരാണ് നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടത് ആരും കൊണ്ടുപോയതല്ല ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ പോയതാണ് ആ പെണ്ണു പറയുന്നത് ആരെ കൂടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം അപ്പോ ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതോ മകളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയോ മകള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ബാപ്പാനെ മകള് നോക്കുന്നില്ല ഇവള് വളരെ ധാട്യതയോടുകൂടി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഏട്ടന്റെ കൂടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം കോടതി ആ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയും ഒരു അച്ഛനല്ലേ വാദിക്കുന്ന വക്കീലും ഒരു അച്ഛനല്ലേ അവര് ഈ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ബഹുമാനം ഈ കുട്ടിയോട് വളു പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാര് പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് കേട്ടില്ല ആ ജഡ്ജിയും വക്കീലും പല പ്രാവശ്യമായി പറഞ്ഞു നോക്കി പെണ്ണോട് ഈ ഉമ്മ പോറ്റിയതും വളർത്തിയതും ബാപ്പാന്റെ സങ്കടവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ പെണ്ണിന് ലവലേശം മാറ്റമില്ല അവസാന നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കല്ലേ പോകുള്ളൂ നീതിന്റെ വഴിക്ക് പോകൂലല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ളവന്റെ കൂടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പെണ്ണിന് പോകാൻ കോടതി അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കോടതി അതോ അവന്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം കൊടുത്തപ്പോ ഈ പെണ്ണ് കോടതിയോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കും ഇവനും ജീവിക്കാൻ വേണ്
അക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് കിട്ടണം ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ബാപ്പയിൽ നിന്ന് കാവല് കിട്ടണോന്നാ പെണ്ണു പറയുന്നത് ഏത് ബാപ്പ ഏത് ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് കാവല് കിട്ടണോന്ന് ദുന്യാവിലെ പെണ്ണു പറയുന്നത് നിനക്കായ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തു സഹിച്ചതാ അത് മാത്രമല്ല വരെന്ത് ദുഃഖം തിന്നതാ നിനക്കുള്ള രോദനമാലവർ വിങ്ങുന്നതാ കരയാത്ത കണ്ണും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാ നിരോഗിയായാൽ നൊമ്പലം അവർക്കുള്ളതാ കൈത്തണ്ടിലിട്ടവരെന്തു താരാട്ടുന്നതാ നിനക്കുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ടവർ രസിക്കുന്നതാ ഒലിക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ തന്നവർ മുത്തുന്നതാ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ള മനസ്സ് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സാണ് പിന്നെ ബാപ്പന്റെ മനസ്സാണ് അവരൊക്കെ സംരക്ഷണം കിട്ടണോന്നാ ഈ പെണ്ണു പറയുന്നത് പെണ്ണേ ബാപ്പന്റെ സങ്കടവും സേവനവും നീ അറിഞ്ഞില്ല ഇരുപത് വയസ്സുവരെ പോറ്റ ഈ ബാപ്പ എത്ര കാലമാണ് ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തത് പട്ടിണി കിടന്നത് വേവലാതിപ്പെട്ടത് അയാളെ ശരീരങ്ങളെ രോമങ്ങൾ നിറച്ചു പോയത് നിന്റെ സന്തോഷത്തിനാ അയാള് സ്കിന്നുകൾക്ക് ചുളിവ് ബാധിച്ചത് നിന്റെ സ്കിന്നിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനാ ഈ ഉമ്മയില്ലേ പത്തോളം മാസം ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മ അതിനേക്കാൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ രണ്ടു വർഷക്കാല ഉമ്മാന്റെ മരണത്തിലും മടിയിലുമല്ലേ കാട്ടിച്ചത് മൂത്രമൊടിച്ചത് ആ ഉമ്മാ ആ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ബാപ്പയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടണോന്നാണ് ഈ പൊന്നുമോള് പറയുന്നത് അവരുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണങ്ങ് പോവുകയാണ് അവന്റെ ചങ്ങാതിമാര് കൊണ്ടുവന്ന കാറിലേക്ക് പെണ്ണങ്ങ് പോകുമ്പോ കോടതിയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചു മോളെ പോകല്ല പൊന്നു മോള് പോകല്ല ഒരു ദാഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ കാത് കേൾക്കാത്തവളെ പോലെ അവന്റെ കാറിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയപ്പോ ദുന്യാവില് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരികളെ കൽബ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ കോഴിയെ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതാത് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിയിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ഒരു കാക്കയോ ഒരു അതാ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു ജീവി ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ ഒരു കാക്ക ഈ കോഴിക്കുട്ടിയെയും എടുത്തിട്ടങ്ങ് പറന്നു പോയാൽ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ആ തള്ളക്കോഴിയുടെ പരാക്രമം കാണാറുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ് ബഹളം വെക്കുകയാണ് സുഹാനുള്ള അതിന് അതിന്റെ ജീവൻ തന്നെ ടിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ പോലും എന്തൊരു പേടിയാണ് എന്തൊരു ബഹളമാണ് എന്തൊരു കൊക്കരിക്കലാണ് സുഹാനുള്ള കോടതി വരാന്തയിൽ ഓരോ കോടതിയുടെ മുന്നിലും സമുദായത്തിന്റെ ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ സഹോദരി ആ ഉമ്മ അന്ന് കരഞ്ഞ കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ നീ ദുന്യാവിൽ എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ കരയാതെ മരിക്കൂല നിനക്കേത് കാമുകനാട് നിനക്കാളും വലിയ കാരുണ്യം തരുന്നവൻ ഏത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് നിനക്ക് നിന്റെ കണ്ണു നിറയാതെ നിന്നെ നോക്കുന്നത് നിന്നെ കാണുന്ന കമന്റ് അടിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ വശീകരിക്കുന്ന നീ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ വഴിയിൽ ആ ബൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കമന്റ് അടിക്കുന്ന നിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശാരി പണിയെടുക്കുന്ന ഡ്രൈവർ പണിയെടുത്തിട്ട് നിന്നെ അതാ മയക്കാൻ വേണ്ടി കോമഡി പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്നെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനില്ലയോ അവനിപ്പോൾ കാണുന്നത് നിന്റെ സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖമാണ് നിന്റെ വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ശരീരമാണ് അവൻ കാണുന്ന നിന്റെ കാതിലുള്ള പൊന്നുകളാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സമയം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് എച്ചിലുകൾ പുറത്തു വരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു നിനക്കുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ടവർ രസിക്കുന്നതാ ഒലിക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ തന്നവർ മുത്തുന്നതാ സുബാനല്ലാ 
ആ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ ചുണ്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് തുടക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ചുണ്ടമരുന്ന ചുണ്ട് അത് ഉമ്മാൻ്റെതാ അത് ബാപ്പന്റെതാ നീ ഇറങ്ങിപ്പോയവന്റെ കൂടെ പോയാൽ നിന്റെ മുഖത്ത് സൗന്ദര്യത്തിനൊരു കോട്ടം പറ്റിയാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വെണ്മ തീർന്നാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിലെ പൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് ജാലിൽ മയ്യത്തായിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്തും കിടക്കും പെണ്ണേ ഏതോ പൊട്ടക്കനത്തിലോ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലോ നിന്റെ ശരീരവും കിടന്നാടുന്ന സമയം വിദൂരമല്ല ഒരു പൊത്തിൽ നിന്ന് മോമിനായ മനുഷ്യന് രണ്ട് തവണ പാമ്പ് കടിക്കൂല പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആയിരം ആയിരം തവണ എത്ര കോടതികളിൽ എത്ര കോടതി വരാന്തകളിൽ പറതയിട്ട ഉമ്മമാരുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ ാദങ്ങള് പൊട്ടി പൊട്ടി കരച്ചിലുകൾ തേങ്ങി തേങ്ങി കരച്ചിലുകൾ കേട്ടിട്ട് ഓരോ ദിവസവും വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോവുകയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ദുർഗിപ്പിക്കുന്നില്ല സയ്യുദന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നല്ലൊരു മാതൃകയുണ്ട് ആ മുത്തായെ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സന്തോഷത്തിലാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടി തീരുകയാണ് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്ലക്കട്ട തങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കത്തെ കേട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ കേട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല കവർ ഇന്ന് തരാം കവർ നിങ്ങൾ പൈസ കളയണ്ട കവർ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം കവർ കൊടുക്കണുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കേട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കവറിനോട് തുല്യമായ വേറൊരു പദമുണ്ട് കബറുന്ന ഈ കവറും കവറും തമ്മിൽ നല്ല സാമ്യമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ തുറക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നല്ലോണം നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം കിടക്കുമ്പോ രാത്രി പോയിട്ട് നോക്കണം കവറ് കിടക്കണ്ടേ പഠിച്ചോണേ അപ്പൊ ആ കവറ് കിടക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു കവറ് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ കവറിൽ നല്ല പൈസ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു കവറ് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ആയിരം ഉറുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയിരം കൊടുക്കണം അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അയ്യായിരം കൊടുക്കും അല്ല അതിനാ കിതാബ് എന്ത് കുബിൽ ഹക്ക് ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞ കിതാബ് നമ്മൾ എടുക്കലുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ട ചിലയാളെ കണ്ട വിചാരിക്കും ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഒരു ഉറുപ്പ് ഓനില്ല ഓൻ ഇട്ട കുപ്പായത്തിന് കീശ വരെ ഉണ്ടാവില്ല ഓൻ ഈ നാട്ടിലെ കോടീശൻ തന്നെ ചിലയാളെ സൂത്തും കൂട്ടലും കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും വലിയ പൈസക്കാരനാണ് ഓനെ കൂട്ടും കൂട്ട് പാട്ട് പാടൊക്കെ വാങ്ങിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇയാൾ ആരാ ഉഷാറാ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാങ്കില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹ് കറിയ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ അപ്പൊ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ചെലവ് വേണ്ടേ അള്ളാഹു ഒക്കെ ബർക്കത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ ഒരാളെയും അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് സഹോദരിമാരെ തബറുക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീന ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറ്റപ്പുരയുണ്ട് ആ ചെറ്റപ്പുരയിൽ ഒരു ചെറിയ സംസാരം നടക്കണം വികാരപരമായ സംസാരമാണ് സംഭാഷണമാണ് ആരുടെ വീടാന്നറിയോ അത് നമ്മുടെ നേതാവായി സ്വർഗത്തിൽ വരണ്ട ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ വീടാണ് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഈ സംസാരം എന്നറിയോ അലിയാരുതങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഫാത്തിമ ബീവി റബി അള്ളാഹു ഫാത്തിമ ബീവി റബി അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അലിയാരു തങ്ങളോട് പറയുന്ന അലിയേ ബാപ്പ പറഞ്ഞ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയമാ എന്ന് തോന്നുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ബാപ്പ പറഞ്ഞൊരു സമയുണ്ട് അത് ഏതാന്നറിയോ ഒരഞ്ചാറു മാസം മുമ്പ് ഈ ഫാത്തിമ ബീവിയും രണ്ടു മക്കളും ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളും ബാപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പൊതുവെ ബാപ്പക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി റസൂലുള്ളാനെ സ്നേഹിച്ച പോലെ ഒരു മകളും ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കൂല മുത്തായ തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ബാപ്പയും പൊന്നുമോളെ സ്നേഹിക്കൂല ഫാത്തിമ ബീവി വന്ന് കഥകിന് മുട്ടിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെന്നെ കഥക വന്നിട്ട് തുറക്കും ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കും അടുത്തത് ആശ്ലേഷിച്ചിട്ട് അടുത്തിരുന്നിട്ട് കുശലം പറയും മുത
അന്നത്തെ വരവിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവി രണ്ടു മക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളഹാന്റെ വീട്ടിനടുക്കൽ എത്തുമ്പോ പുറത്ത് സ്വഹാബികളൊക്കെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെയും സങ്കടം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഹബീബായതങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിന്റെ മടിയില് തല വെച്ചിട്ടതാ ആയിഷ ബീവിയോട് പറയുന്ന ആയിഷ ഇന്നലിൽ മൗത്തില സക്കറ ആയിഷ മരണത്തിന് നല്ല വേദനയുണ്ട് ആയിഷ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയമാണ് ഈ സങ്കടം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ പുന്നാരമൊക്കെ സഹിച്ചില്ല ഫാത്തിമാരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബാപ്പന്റെ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകളങ്ങി കരഞ്ഞപ്പോ കൂടെ വന്ന രണ്ട് പുന്നാര മക്കളില്ലേ എന്തൊരു മഹബത്താണ് ആ മക്കളോട് പുന്നാര ബാപ്പക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തോളത്ത് കയറിയിരുന്നപ്പോ തട്ടി താഴെയിട്ടില്ല അവരിറങ്ങുന്നത് വരെ സുജൂത് താമസിപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ ആ പൊന്നു മക്കൾ പഠിക്കാണ് വാജത്താന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മക്കൾ കരഞ്ഞു പോയൊരു രംഗമാണത് അപ്പോഴതാ ഫാത്തിമാ ബീവിന്റെ കരച്ചിലങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഫാത്തിമാ ബീവിയെ മെല്ലെ അടുത്തേക്കങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഉച്ചത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വഫാത്തിനോടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ചുണ്ടിനോട് അങ്ങ് ചേർത്തപ്പോ ഫാത്തിമാ ബീവിയോട് എന്തോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഫാത്തിമാ ബീവി അത് കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി വിടർന്നു ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളോട് പറയട്ടേ നമ്മളെ ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ബാപ്പ നമ്മളോട് പറയണം അവിടെയുള്ള കോട്ടേസ് മുഴുവൻ എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങും തോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടക്കത്തോപ്പ് കവുങ്ങും തോട്ടം ഞാൻ നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാൻ ഒരു അല്പം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാ മുത്തായതങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബിവിയോട് പറയാ മുത്തായതങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്വത്തുമില്ല എന്താ പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ ഫാത്തിമ എനിക്കറിയാം മോളെ എന്നെ കാണാതെ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് മരിച്ചു ചേരുന്ന നീയാണ് ഫത്തിമ നീ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മരിച്ചെന്നിലേക്ക് ചേരുന്നതാണ് കേൾക്കണേ പെണ്ണേ കേൾക്കണേ പെങ്ങളെ നീ മരിക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ച ഒരു പെണ്ണാണ് ഫത്തിമ ആ ഫാത്തിമ ബീവി റബി അള്ളാഹുൻ അപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി മനസ്സിൽ അതാ മുഖത്ത് കണ്ടത് എന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി ഫാത്തിമ ബീവി ഹബീബായ തങ്ങളെ വിയോഗത്തിൽ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഫാത്തിമ ബീവി ഖറസൂൽ അള്ളഹാനോടുള്ള സ്നേഹം ആറുമാസമായി ഇപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീവി ഹബീബ അലിയാര് തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം ആറുമാസമായിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ജീവിച്ചത് ആറുമാസമാണ് ആറുമാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ തവണ പോലും ഫാത്തിമ ബീവി പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം തന്റെ വഫാത്ത് വരെ ഫാത്തിമ ബീവി ചിരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നമ്മളെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ കരയുമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സമയം ഒരു കോമഡി കേട്ടാ ചിരിക്കുമില്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി ചിരിച്ചില്ല ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അലിയാര് തങ്ങളോട് പറയാണ് എനിക്ക് സമയമായി അലിയെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഹക്ക് വീട്ടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല മാപ്പ് ചെയ്യണം അലിയെ അലിയാര് തങ്ങളെ കൽബ് സങ്കടത്തിലായി പോയി ായ തങ്ങളെ സങ്കടം തീർന്ന് പോയ സങ്കടം പിരിഞ്ഞു പോയ സങ്കടം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാത്തിമയും വരികയാണല്ലോ അള്ളാ ദുന്യാവിൽ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടും നിലനിൽക്കൂലല്ലോ അള്ളാ അലിയാര് തങ്ങളെ സങ്കടം കൊണ്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് 
അലിയാര് തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബീവി പലതും പറയാണ് അദ്ദേഹം വസൂയത്ത് പറയുകയാണ് കൂടെ കുറേ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാ അലിയെ ഞാൻ മരിച്ചു കിടന്നാ എന്നെ മയ്യത്താരും കാണണ്ടോ അന്യപുരുഷന്മാര് കാണണ്ട എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആ കാലത്തില്ല അത് നമ്മളെ കാലത്തുള്ളതാണ് അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്യാണുങ്ങളും മയ്യത്ത് കാണുന്ന പരിപാടി അത് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അന്യ സ്ത്രീകൾ തന്നെ വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കാണുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നത് അലിയാരത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഫാത്തിമ പിന്നെയും ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നു അതിനു മുമ്പൊന്നും മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേലെ മയ്യത്തിന്റെ മേലെ കട്ടിലിന്റെ മേലെയായിട്ട് ഒരു തുണി മറക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ഫാത്തിമ ബീ പറഞ്ഞു പറ്റൂല എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മയ്യത്തിന്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും മറക്കാതെ പറ്റൂല ശ്രദ്ധിക്കാമൽ ഫാത്തിമ അലിയാരിതങ്ങൾ പറയാണ് പിന്നെയും ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്ന അലിയേ ഞാൻ എപ്പ മരിച്ചാലും രാത്രിയിലല്ലാതെ എന്നെ മറമാടണ്ട രാത്രിയിലല്ലാതെ എന്നെ മറമാടണ്ട ട്യൂബിലേറ്റ് കത്തുന്ന ദുന്യാവിലെ പളപളപ്പുള്ള ലോകമല്ല പിന്നെയോ എണ്ണയിൽ തിരികത്തിക്കുന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാലമാണ് ഇരുണ്ട ലോകമാണ് അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബി പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ തന്നെ മറമാടേണ്ടതുള്ളൂ പകൽ കവറടക്കണ്ട അലിയാരു തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന വെക്കുന്നത് ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന വെക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അലിയാര് തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബി പറഞ്ഞത് കൽബു കൊണ്ട് കേൾക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അനുജത്തിമാരെ അലിയാര് തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറയാണ് അലിയെ എനിക്കെന്താ റബ്ബ് വലിയ സൗന്ദര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കടവയിലും പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഒരാളും അങ്ങനെ കരുതണ്ട അലിയാര് തങ്ങൾക്കൊരു പൊന്നു ഭാര്യയുണ്ട് ഫാത്തിമ ബി മൊത്തായ തങ്ങളെ മകള് ഫാത്തിമ തുമിന്നി ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമായ സ്വന്തോഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പകർപ്പാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയോളം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒറ്റ പെണ്ണും ലോകത്തില്ല ഹൈദില്ലാതെ മെൻസസ് ഇല്ലാതെ പിരീഡില്ലാതെ ഗർഭവും പ്രസവും ഉണ്ടായ അത്ഭുത സ്ത്രീയാണ് ഫാത്തിമ എനിക്കുള്ള സൗന്ദര്യം തന്നു പക്ഷെ ഒരാളെയും കാണാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങല്ലാത്ത ആരും എന്നെ കണ്ടില്ല അലിയേ എന്റെ സങ്കടം പറയട്ടെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിലും രണ്ട് കഷ്ണം കഫും പുടയിലും എന്നെ വരിഞ്ഞങ്ങ് കെട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കെട്ടങ്ങ് കെട്ടിയാൽ അതാ ശരീരം കഫം പുട ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണ വലിപ്പവും ആകാര വടിവും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിനില്ലേ ഒരു സൗന്ദര്യം ആ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണ വലിപ്പവും ആകാര വടിവും രൂപവും ഒക്കെ അന്യ ആളുകൾ കാണൂലെ അലിയേ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്കും ആരുടെ മയ്യത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അലിയന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമന്റെ മയ്യത്താണ് ആരുടെ മയ്യത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുത്തായ തങ്ങളെ പൊന്നായ ഫാത്തിമാന്റെ മയ്യത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പിന്നെയും ഇന്നയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും അന്യപുരുഷന്മാര് ധാരാളം കബറടക്കാൻ സങ്കടത്തോടെ ഓടിയെത്തു അവരെന്റെ കഫം പുടയുടെ പുറത്തുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പോലും കാണണ്ട ശരീരം കാണണ്ട നല്ല പറയുന്നത് ശരീരം ടൈറ്റായി കിട്ടിയാൽ കഫം പുടയുടെ പുറത്ത് പെണ്ണിന്റെ സ്റ്റൈലിനില്ലേ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിനില്ലേ ഒരു സ്റ്റൈല് അതുപോലും ആരും കാണണ്ട അതുകൊണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ രാത്രിയിൽ എന്നെ കബറടക്കിയാൽ മതി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഫാത്തിമമാരെ ഹദീജമാരെ ആഴിഷമാരെ ആരും മയ്യത്ത് പോലും കാണണ്ട മയ്യത്ത് കെട്ടിയാൽ ടൈറ്റായി കെട്ടിയ കഫം പുടയുടെ പുറം പോലും ഒരാളും കാണണ്ട അതിന് രാത്രിയിൽ കബറടക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ നേതാവ് ഫാത്തിമ വീവി കടക്കുന്ന സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടുമോ അത് ചോദിക്കാ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ പെങ്ങളെ 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പല ഡ്രസ്സുകളെയും കോല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പർദ്ദന്റെ കോല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ഇനം പർദ്ദകൾ അതാ ബോഡിക്ക് ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് ആങ്ങളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു പർദ്ദ കൊടുത്തയച്ചതാണ് ഭർത്താവ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചതാണ് ഉപ്പ വാങ്ങി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ അതൊന്ന് അണിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടല്ലേ കൈയ്യ പിടിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങ് ആക്രോശിക്കുകയാണ് ആനെ കിടണ്ട പർദ്ദയാണോ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ചോദിക്കുന്നത് അല്പം ലൂസായി പോയതാണോ പ്രശ്നം സുബാനുള്ള പറ്റുമെങ്കിൽ അതാ ടൈലർ ഷാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതൊന്ന് ചുരുക്കുകയാണ് അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പുതിയ തുണി വാങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് പറതാ തടിക്ക് ഫിറ്റായിട്ട് അണിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് ആനക്കുട്ടിയെ പോലെ പേക്കന്തവളയെ പോലെ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നീതാ ലഗിൻസ് പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് നടന്നാൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിലില്ല ഫാത്തിമാവീവി കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലില്ല സ്വർഗത്തിലെ സുഗന്ധം അവർക്ക് കിട്ടൂലെ സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഉദയഗിരി മുതൽ അസ്തമാനഗിരി വരെ മശിരിക്ക് മുതൽ മകരിബ് വരെ അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധമാ അത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും നിലനിൽക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലു അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം മഹാനെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാക്ക ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന നിലക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജീവിച്ചു മരിക്ക അള്ളാഹു ഈ സദസ് ഈ മഹാന്മാരുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നും നാം സ്വർണ്ണ നമ്മുടെ സംസാരം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയോട് സഹകരിക്കണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ സുല്ലാഹു അലഹമ്മദ് يا رب صل عليه وسلم ഒന്ന് 
മൂന്ന് അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ സംഭാവന കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരു എഴുന്നേൽക്ക് സുഹൃത്ത് മധുരിച്ചില്ല നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ബന്ധം സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി അല്ലോ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് വരെ നമുക്ക് മുസാഫത്തെ നമ്മളെ ബന്ധം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വന്തം നല്ല പൈസ ഏഹ് അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ റസൂലുള്ളാന്റെ മത ഹല്ലൽ ചില മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ും 
അതുകൊണ്ട് സുനത്തി അമ്മാഴത്തിൻ്റെ കാലിമികളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് അതുമായി ഞാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നല്ലോണം ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു പറക്കത്തിയട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ നിങ്ങൾ തരില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തരണം നല്ലോണം ആഫിയത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം തരട്ടെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്തു തരട്ടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ മുത്താലിങ്ങൾ അവിടുത്തെ മദ്രസ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദൈനംദിന ചെലവുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വാതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിലും ദുവാലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുസാഫത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി കൈ നീട്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പത്ത് റുപ്യ ഇരുപത് റുപ്യ അൻപത് റുപ്യ ഈ ബാക്കി കീസിയിലുണ്ടാകുന്ന ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ തരും ചില ആൾ അൻപത് റുപ്യ ചില ആൾ നൂറ് റുപ്യ തരും ചില ആൾ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ തരും ചില ആൾ നരേന്ദ്ര മോഡോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം തരും അത് നമ്മളെ കിശയിൽ വെച്ചിട്ട് മോശം ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കി തരണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു വർക്കത്ത് സന്തോഷം എന്നുള്ള എനിക്ക് നമ്മളെ റെസീറ്റിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൻ്റെ പേരും കൂടെ വരുമല്ലോ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദൈനംദിന ചിലവ് ഒരു ഒരു വിഷമം ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് വഹന നല്ല വഹനങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിരിവിൻ്റെ മോൾ പിരിവാക്കണ്ട അങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമിച്ച് തരാനല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഉറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളു ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തരണം അള്ളാഹു ഉറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ തങ്ങൾ പോയോ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കാലിന് ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് അള്ളാഹു തരും നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ വരക്കല്ല الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا ملك الجبار يا الله സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മജിലി സുമി സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നീ കബൂലാക്കണം മഹ്മാനെ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കളെ ചാരത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലും നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊമിനി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അമലൊക്കെ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും ഖൈറ് കണ്ട ഞാൻ അബിനെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായി ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും കബൂലാക്കണം അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സംസാരത്തിൽ നിനക്കോ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കോ പൊരുത്തമില്ലാത്തത് വല്ലതും ഞങ്ങളെ നാവിൽ നിന്ന് വീണുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നീ പിടിച്ച് സൃഷ്ടിക്കല്ല അള്ളാ ദുന്യാവിലും ആഹുരത്തിലും ഒരാളെ മുമ്പിലും നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണം മഹ്മാന് സന്തോഷം നൽകണം മഹ്മാന് ഇവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തങ്ങൾ പാപ്പടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മറ്റു ഉസ്താദുമാർ ഈ നാട്ടിലുള്ള നല്ല നാട്ടുകാർ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർ മറ്റു ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാർ നമ്മളെ മദ്രസയിലെ മക്കളേക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് ധാരാളം മൊമിനിയങ്ങളും മൊമിനാത്തുകൾ ഈ റൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അപ്പകരില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച വണ്ടിയെ സടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹുവേ ഒരാളെയും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെയും നീ സങ്കടത്തിലാക്കല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും നീ ജാപത്ത് തടയല്ല അള്ളാഹ് ആർക്കും നീ ജാപത്ത് തടയല്ല അള്ളാഹ് ഒരാൾക്കും നീ സങ്കടം വിധിക്കല്ല അള്ളാഹ് അർഹമു റാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബഹറായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീയൊന്ന് കബൂലാക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീയൊന്ന് നന്നാക്കണം അള്ളാ നീ ചെന്ന നീ തന്ന ഞാമത്താണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് സകലതും അത് നിന്റെതാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നല്ല ശുക്രുള്ളവരായി ജീവിക്കാ നീ തൗഫിയൊക്ക നൽകണം അള്ളാ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി ഗുണം കെട്ട പരാജിതരിൽ നീ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും പെടുത്തല്ല രാജാവേഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ല സന്തോഷം നൽകണം അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണം അല്ല വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ല കടങ്ങളെ വീ
പാതി വഴിയിലാക്കൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൈ നീട്ടുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സാധുക്കൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് പലതും തരാറുണ്ട് അവർക്കൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അള്ളാ ആരൊക്കെയാണോ തന്നത് തരുന്നത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ധാരാളം ദുന്യാവിലും ആഹുറത്തിലും ഹൈർ പകരം കൊടുക്കണം അള്ളാ പടച്ചവനെ നിന്റെ ഖജനാവിനൊരു കുറവില്ലല്ലോ അള്ളാ നിനക്കൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യവും പിടിപെടുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ നിന്റെ അധികാരത്തിനൊരു കോട്ടവും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാ മോഹിനീങ്ങളെ കൽപ്പ് ഞങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നീ ഒന്ന് തിരിക്കണം അള്ളാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും കേസിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധി നീ വരുത്തണം അള്ളാഹിമീന ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ മുട്ടുന്ന ഒരു വാതിലും നീ അടക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽവിന് പ്രയാസം വരുത്തല്ല അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈ റൂസ് ഞങ്ങളെ പള്ളി ഞങ്ങളെ മദ്രസ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ കവർ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആരാണോ അതിൽ ഹൈറായ സംഭാവനകൾ ഇട്ട് നാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവർക്ക് മുഴുവനും നീ കബറിൽ പ്രകാശം നൽകണം അള്ളാ സ്വർണവും മറ്റൊക്കെ നേർച്ചയാക്കിയ പലരുമുണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് നാളെ കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോ കൽവിൽ നീയത്താക്കിയ സഹോദരിമാരുമുണ്ടാകും സ്വർണം സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നീ അവർക്ക് സ്വർണം നൽകണം ീനിന്റെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഹായിബാക്കല്ല അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കും മാരകമായ ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ൂമർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ഹാർട്ടിന് തകരാറ് തരല്ല അല്ല കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് തരല്ല അല്ല വാദ രോഗികളാക്കല്ല ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലാക്കി നിലനിർത്തണം അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കൊട്ടമുടി അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ലാ നിനക്കല്ലേ രോഗം എന്താണെന്ന് പിടുത്തമുള്ളത് നീയല്ലേ ഹാലിഖായ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ദേവത്തിന്റെ വഴിയിൽ വിളിക്കുന്നവരാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാടികളും മാറ്റുമൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ കൂട്ടുകെട്ടും ബന്ധവുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയാണ് മംഗലാപുരത്ത് ഐ സിയിൽ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞതാണ് നീ ഈ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വാളിന്റെ സമയത്ത് പരാമർശിച്ച സകല ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാര് മഹതിമാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് കാമിലായ താമായ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം നീ അത് പരിഹരിക്കണം അല്ലോ ദേവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നേത്രനിരയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണം അള്ളാഹിമേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഷുഹൈബ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ നിലക്ക് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുത്ത് കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലാ സാധുവായ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയി ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ ആ ബാപ്പന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ ഒക്കെ സങ്കടം അറിഞ്ഞതാണ് ആരാണോ ആ കിരാതമായ ചെയ്തികൾ നടത്തിയത് റബ്ബേ ദുന്യാവിലെ കോടതിയിലൊന്നും എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കോടതിയുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ജഡ്ജിയുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വക്കീലുണ്ടല്ലോ 
അലൈസ് അള്ളാഹു ബി അഹ്കമിൽ ഹക്കീമീൻ ഏറ്റവും വലിയ ന്യായാധിപൻ നീ അല്ലേ അല്ലാഹ് ഹസ്ബുനല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ നിന്നെക്കാളും വലിയൊരു വക്കീലിന് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല അല്ലാഹ് ആരാണോ ആ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തത് ദുന്യാവെന്ന് തന്നെ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെ നീ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അള്ളോ അറുഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും മാരകമായ സങ്കടമുള്ള രോഗങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലാവുള്ള കടങ്ങളെ വീട്ടിത്തരണമല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹത്തുകളുമായ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണമല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ല ഉള്ള മക്കളെ നന്നാക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളെ ദീനിദേവത്തെ കണ്ടാ കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല ഹാഫുദീങ്ങൾ അലിമീങ്ങൾ ആക്കിരീങ്ങൾ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ മുത്തായ തങ്ങളെ മാധ്യഹങ്ങളാക്കണം അള്ളാ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നത്തിലും ഉള്ളവരുണ്ട് ഗൾഫ് നാട്ടില് കാഫീലിന്റെ പ്രശ്നത്തില് കച്ചവടത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തില് ടൈപ്പ് സെന്ററിലെ പ്രശ്നങ്ങളില് റബ്ബേ വീട് കെട്ടിയിട്ട് വീടിന് നമ്പർ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പലരും ഞങ്ങളെ തൽപിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ പരാമർശം മുത്തായ തങ്ങളടക്കം എല്ലാക്കളുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബെ ഔലിയാക്കളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറാകുന്ന കാമിലായി നൽകണമല്ല അപകടങ്ങളിലും അപകട മരണങ്ങളിലും പെടുത്തല്ലാവുള്ള സിഹുർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹലാക്കാക്കല്ലാവുള്ള ഐന ഹസത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തളർത്തി ഞങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ സിറാജേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ മുനീറേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കറിയാ മുത്തായ തങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ദോഷത്തിന്റെ മറയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാ ആ മറ നീ തന്നെ മാറ്റിത്തരണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കൊരുപടിയുമില്ല <laughs> ഞങ്ങളൊരു ഉൽപാദത്വം ചെയ്തില്ല അള്ളാഹ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലേക്ക് ഹിസാബില്ലാതെ സുറാത്ത് കടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ വലിയ നിലക്ക് പരാമർശിച്ച മഹതിമാരായ ആസിയ ബീവിയും മറിയം ബീവിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതും മുത്തായ തങ്ങളെ ഹദീജത്തിൽ കുബറടക്കമുള്ള മഹതിമാരായ ഭാര്യമാരായ ഉമ്മഹത്തുൽ മോഹിനീങ്ങൾ അതുപോലെ മഹതിമാരായ ഫാത്തിമ ബീവി അടക്കമുള്ള മക്കള് അവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കാണാനും റസൂറുള്ള എന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇടം തരവോ തരണം അല്ലാ എല്ലാ സുഖങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ മറന്നു പോകുന്നൊരു സുഖമുണ്ട് അത് നിന്റെ ലക്ക ഇന്റെ സന്തോഷമല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ലക്ക തടയല്ല അല്ലാ നരകം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹറമാക്ക് അല്ലാ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കൂഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم